নমস্কার ইস্ট বেঙ্গল মাঠে আপনাদের সকলকে স্বাগত কলকাতার প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ইস্ট বেঙ্গল মুখোমুখি টালিগঞ্জ অগ্রগামী এই ম্যাচটি প্রথম দিন খেলতে নেমেছিল ইস্ট বেঙ্গল চলতি মরুসুমে বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়েছিল তখন খেলার ফলাফল ছিল এক এক আমি মানুষ ভট্টাচার্য আমার সাথে রয়েছেন আপনাদের অতি পরিচিত ডক্টর পল্লব বসু দুদলের খেলোয়াড়রা মাঠের মধ্যে উপস্থিত এবং সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে পরিচিত হবে এই ম্যাচটা এক এক অমীমাংসিত অবস্থায় মাঠে একটু খেলার অনুপযুক্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই কিন্তু পরিত্যক্ত হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে কিন্তু লাগো একটা গোল করার সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু সেই ম্যাচ অ্যানিউলড হয়ে যায় বা তার কোনো ফলাফল ধরা হয় না সেই কারণে ইস্ট বেঙ্গল একমাত্র দল এখনো অব্দি এবারে সিএফএল টোয়েন্টি এইট যাদের বিরুদ্ধে একটা গোল হয়নি ইস্ট বেঙ্গল যে ফুটবল গত কয়েকটি ম্যাচ ধরে খেলছে সেটা সত্যি তারিফ করার মতো আমরা আসার পর দলে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে মাঝমাঠে সুন্দর একটা বোঝা পড়া তৈরি হয়েছে কামোকে দেখতে পাচ্ছেন ড্যানিয়াল বিদেবী হয়ে রয়েছেন কামো প্রথম টালিগঞ্জ অগ্রগামীর হয়ে খেলবেন দেখা যাক তার প্রত্যাবর্তনে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর ভাগ্যে চাকাটা ঘোরে কিনা কামো স্টিফেন বাই মোহন বাগানের সবাই তাকে চেনেন দুদলের খেলোয়াড়রা পরিচিত হচ্ছেন সামাদ আলী মল্লিক আজকে ইস্ট বেঙ্গল বা লাল হলুদের অধিনায়ক সিরিয়ান আল আমনা শুরু করছেন যখন খেলার ছন্দটা তিনি ধরে নেবেন তিনি কিন্তু গেম মেকার আজকের ম্যাচের দায়িত্বে রয়েছেন প্রবিধর রেফারি সহকারী রেফারি হিসেবে আছেন কুনাল সরকার এবং ননীগোপাল সাহা চতুর্থ রেফারি সঞ্জয় রায় ম্যাচ কমিশনার গোপীনাথ পাই প্রচুর সমর্থক এবারের এটা খুব পরিচিত ছবি সামাদ আলী মল্লিক অপেক্ষায় উল্টো দিক থেকে গৌতম কুজুরকে আসতে হবে গৌতম পরিচিত নাম ময়দানের এবং বাঁফাটা ভীষণ ভালো টালিগঞ্জ অধিনায়ক এই দুটো দল এর আগে প্রিমিয়ার ডিভিশনে নবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল যেখানে আটবারই জয় পেয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল একমাত্র একবার টালিগঞ্জ হারাতে পেরেছিল ইস্ট বেঙ্গলকে দু হাজার থেকে শুরু হয়েছে এই প্রিমিয়ার ডিভিশন কিন্তু দু ষোলো এবং সতেরো দু বছর ধরলে শেষ দুটো সাক্ষাৎকারে ছগল করেছে ইস্ট বেঙ্গল তার মধ্যে গত বছরই তারা পাঁচ শূন্য গোলে হারিয়ে দিয়েছিল টালিগঞ্জকে ইস্ট বেঙ্গল মুখোমুখি টালিগঞ্জ অগ্রগামীর গত বছর এই ম্যাচটাতে পাঁচ গোলে জয় পেয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রাক্ষিত দাগার ইস্ট বেঙ্গল দল সাজিয়েছে সামাদ আলী মল্লিক দলনায়ক মেহতাব সিং কিংসুক দেবনাথ চুলোভা কামাল পে সিং কাসেম আয়দারা মাওয়া আমনা ব্র্যান্ডন চবি জাস্টিন কোচ বাস্তবরায় অর্থাৎ দুজন বিদেশি নিয়ে শুরু করেছেন সুভাষ ভৌমিক বাস্তবরায় টালিগঞ্জ অগ্রগামী শুভম রায় গোবিন্দ সিং মোহাম্মদ শওকত কার্তিক দাস করণ থাপা গৌতম কুজুর অধিনায়ক রাকেশ মাসি ডেভিড অ্যান্ড গায়েথে লাগো ডাকবো বেই বাই কামো স্টিফেন এবং ড্যানিয়াল বিদেমি আয়নে কোচ ইস্ট বেঙ্গলের ঘরের ছেলে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তিন বিদেশি নিয়ে তিনি শুরু করছেন আজকে এবং কামো টালিগঞ্জের হয়ে তিনি শুরু করবেন প্রবীরধর অত্যন্ত অভিজ্ঞ রেফারি প্রবীরধর অভিজ্ঞ রেফারি তার উপরে দায়িত্ব আজকের ম্যাচ পরিচালনা করার দু হাজার নয় দশের মরসুমে হারিয়ে দিয়েছিল কিন্তু টালিগঞ্জ দুই এক গোলে ইস্ট বেঙ্গলকে সেবার নুরুদ্দিন দুটি গোল করেছিল এবং ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে গোল করেছিল খাবলা দুজন অ্যাস্টেন্ট রেফারিকে আমরা দেখে নিলাম কুনাল সরকার এবং ননীগোপাল সাহাকে চতুর্থ রেফারি সঞ্জয় রায় ইস্ট বেঙ্গল মাত্র আটটা গোল করেছে এখনো অব্দি তাদের বিরুদ্ধে কোনো গোল হয়নি আর এখানে হাডল বা টালিগঞ্জ অগ্রগামে নিজেদের মধ্যে প্রার্থনা সেরে দিচ্ছে শেষ মুহূর্তে আট গোল তারা করেছে প্রথমার্ধে এসছে পাঁচ গোল দ্বিতীয়ার্ধে তিন গোল এবং সবচেয়ে বেশি গোল আসে ইস্ট বেঙ্গলের দুটো অর্ধে প্রথমার্ধে ষোলো থেকে তিরিশ মিনিট এবং একত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দুটি করে গোল ইস্ট বেঙ্গল চলতি মরিসুমে খুব ভালো ফুটবল খেলছে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে তাদের মধ্যে একটা সুন্দর তালমিল আমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি অপর থেকে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর মতো একটি নামী দল 
এবারের লিগে কিন্তু এখনো কোনো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি মোহন বাগান ম্যাচে চোট পেয়ে গেছিলেন রিচার্ড প্রবীণধর লম্বা বাঁশি বেজে জানালেন যে খেলা শুরু হলো সেফ এল প্রথম দিন এই ম্যাচটা দিয়ে শুরু হয়েছিল ম্যাচ ইস্ট বেঙ্গল আপনার স্ক্রিনের ডান থেকে বাদিকে তারা আক্রমণ শানাবে তালিগঞ্জ অগ্রগামী বাদিক থেকে ডান দিকে লম্বা শট করে ফিরিয়ে দেওয়া সৈকত কার্তিক করণ থাপা গবিন সিং দের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ আজকের ম্যাচ কারণ চলতি মরিসুমে এখনো কোনো পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি টালিগঞ্জ অগ্রগামী আজকের একদম তলা থেকে একটু খেলার চেষ্টা করবেন ড্যানিয়েল বিদেমি তার কারণ ইস্ট বেঙ্গল তার আক্রমণে একটা ছন্দ তারা ফেরত পেয়েছে জবিদ আসছেন গোলের মধ্যে এসছেন সুভাষ ভৌমিক সেই দিকে নজর রাখবেন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর রঞ্জন চৌধুরীর সাথে সলা পরামর্শ সেরে নিলেন সুভাষ ভৌমিক মাঝে মাঝে খেলা চলাকালীন এই চিত্রটা আমরা দেখতে পাই সামাদ আলী মল্লিক থেকে সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা তালিগঞ্জের রিচার্ডের অনুপস্থিতি কিছুটা চাপ তো অবশ্যই বাড়াবে সামাদ আলামনা থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা কিন্তু তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে কি হবে দুজন খেলোয়াড় কিন্তু তাকে ঘিরে ফেলেছিল এই জায়গায় একটা ভাসানো বল ড্যানিয়েল বিদেমি তলা থেকে ডিফেন্স করছেন খুব দ্রুত জায়গা তৈরি করার চেষ্টায় লাগো লাগো পরিত্যক্ত ম্যাচে তার একটি গোল ছিল লাগো এবং কামো এই দুজনকে একটু সামনের দিকে রেখেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ড্যানিয়েল বিদেবীকে একটু পেছনের দিকে এনগাই থেকে রেখেছিলেন পায়ের বাদিকে অর্থাৎ উইং অ্যাটাকটাকে বন্ধ করার একটা প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই থাকবে টালিগঞ্জেঙ্গল একাডেমি থেকে উঠে আসা অনুর্ধ আঠেরো জাতীয় লীগ তিনি খেলেছেন এই ইস্ট বেঙ্গল জার্সিতেই মেহতাব সিং লালডন মাউিয়া ব্র্যান্ডন এরা কিন্তু খুব ভালো ফুটবল খেলছে আমনা সামনের দিকে ত্রুবল আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টায় সামাদ আলী মল্লিক দলনায় সামাদ বাপায় ক্রস বিপজ্জনক একটু অ্যাওয়ে হয়ে গেছে আর সেই কারণে কিন্তু ওই জায়গায় পৌঁছতে পারলেন না ব্র্যান্ডন আক্রমণ করার লক্ষ্যে লালডন মাউিয়া ডান পায়ে সুইং কিন্তু ঠিক সময় বাধা দিয়েছেন কাঁদতে এত ভালো একটা ট্যাকল আমরা দেখলাম ওই জায়গায় সামান্য ভুল চোখের কিন্তু কোনো সুযোগ ছিল না ড্যানিয়েল বিদেমি বিদেমি থেকে গবিন সিং কামো আক্রমণ করার লক্ষ্যে গৌতম কুজুর দলনায়ক সেখান থেকে করণ থাপা দলা থেকে আক্রমণ তৈরি করার চেষ্টায় ঠালিগঞ্জ অগ্রগামী তারা কিন্তু একটাও এখনো ম্যাচ জিততে পারেনি এবং একেবারে লিগ টেবিলের বারো দলের লিগের একেবারে তলায় তিন ম্যাচ থেকে কোনো পয়েন্ট নয় এবং তাদের বিরুদ্ধে ছটা গোল হয়েছে তারা একটাও গোল করতে পারেনি চুলোভা থেকে কাসিম আয়দারা সেখান থেকে আমনা ট্যাপিংটা কিন্তু আমনার খুব ভালো হলো না এই জায়গায় একটা ভালো ট্র্যাপ করতে পারলে কিন্তু দারুণ আক্রমণ হতো বল শিল্ডিং বল স্ক্রিনিং কিন্তু মাহমদ আল আমনার বেশ বেশ ভালো ফাউল হয়ে গেছিল জবি জাস্টিন বলটি নিয়ে যাবার সময় তাকে যেভাবে বাধা দিয়েছেন ড্যানিয়েল বিদেমি সেটা কিন্তু ঠিক মতো হয়নি রেফারি সঙ্গে সঙ্গে বাসি বাজে ফ্রেকে ইস্ট বেঙ্গলের অনুকূল বর্তমান বাংলা সন্তোষ ট্রফি রানার আপ দলের গোলরক্ষক শুভম রায় রয়েছেন টালিগঞ্জের গোলে পটচক্র থেকে এসছেন এটাই প্রথম মরসুম কাসিম আয়দারা ছটফট করছেন জমি যাচ্ছেন তৈরি আমনা একটু গ্রাউন্ডার হয়ে গেল রাকেশের পা থেকে পাল্টা আক্রমণে কামো গতি বাড়াবার চেষ্টায় পাশে কিন্তু সামাদ আলে কামার চেষ্টা করছেন ভেতরে ঢোকার ভালো একটা গতি আছে কিন্তু কামো বাই সবে দুদিন অনুশীলন করেছেন ফিরতি আক্রমণে ভ্যান্ডন ভ্যান্ড্রাল রেমডেকা টপকে গেলেন কিন্তু ওইখানে ড্যানিয়েলকে বাদিক থেকে জবি জাস্টিন হয়ে সুপল কিন্তু ঠিক মতো পাঁচটা হলো না আজকে কিন্তু টালিগঞ্জ খুব ক্লোজে রেখেছে ইস্ট বেঙ্গলের খেলোয়াড়দের মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য টেকনিক্যাল এরিয়ার ধারে চলে এসছেন এই মাঠে কতগুলো বছর তিনি কাটিয়ে গেছেন প্রতিটা ঘাস বোধহয় চেনেন মনোরঞ্জন খেলোয়াড় হিসেবে খুব দক্ষ ছিলেন কোচ হিসেবেও কিন্তু অনেক সফলতা পেয়েছেন তার কোচিংয়ে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু আইলিগও পেয়েছে আক্রমণ করার লক্ষ্যে কাম তলা থেকে ভ্যান্টেন ছোট ছোট পাস খেলার চেষ্টা ইস্ট বেঙ্গল এটা খুব ভালো ছিল বা ফিরিয়ে দিয়েছেন তলার দিকে মেহতাব মেহতাব সিং 
ইস্ট বেঙ্গলের জুনিয়র দূর থেকে উঠে আসা ফুটবলার কমল পেত মাঝ মাঠে এই ছেলেটিও কিন্তু নজর কাটছে পাঞ্জাব থেকে আগত ফুটবল শুরু করছেন সুভাষ ভৌমিক বাস্তব রায় রঞ্জন রায় চার এক চার এক এবং সেখানে কমলপ্রীতের ভূমিকাটা কিন্তু এই মরসুমে বেশ ভালো লাগছে চলো বা রেফারির পাশে চলো বাও কিন্তু আজকে এই মরসুমে খুব ভালো ফুটবল খেলছে এখানে চোট রয়েছে কমলপ্রীত যেভাবে আক্রমণে গেছিলেন প্রবীর ধর ছুটে গেছেন শুশ্রূষার প্রয়োজন হতে পারে সবে পাঁচ মিনিট খেলা হয়েছে এখন অব্দি ইস্ট বেঙ্গল মাঠে কিন্তু গোল আসেনি আমরা দেখে নেব ঘটনাটা কি ঘটেছিল কমল পীর যখন পেছন থেকে গোল রক্ষককে বলটি ঠেলেছিল এন গাইতে এসে তাকে ট্যাকেল করেছিলেন তখন আঘাত পেয়েছেন কমল পীর তবে আশা করব ওর আঘাত গুরুতর নয় রেফারি বোঝানোর চেষ্টা করছেন গৌতম কুজুর চলে গেছেন সামনে গৌতম কুজুর বেশ একটা অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ময়দানের অনেকের সঙ্গে তার পরিচয় এতদিন ধরে খেলছেন বাংলার হয়ে দু থেকে তিন মরসুম তিনি কিন্তু সন্তোষপ্রিয় খেলেছেন মনোরঞ্জন ভটচাজ কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন তার খেলোয়াড়দের আজকে প্রথম থেকেই মনোরঞ্জন দাঁড়িয়ে থেকে খেলোয়াড়দের নির্দেশ দিচ্ছেন অনেক অনেক দর্শক এসছে আজকে ইস্ট বেঙ্গল মাঠে সুভাষ ভৌমিক একটু শান্ত ধীর স্থির বসে আছেন কমলপ্রীত আশা করা যাক তিনি খেলতে পারবেন একটু খুঁড়োচ্ছেন টালিগঞ্জ প্রথম ম্যাচ পাঠচক্রর কাছে শূন্য দুই গোলে হেরে যায় অ্যান্টো পেইচ তিনি কিন্তু গোল করেন ক্রিশিয়ান ফুটবলার ইরেনের সঙ্গে এক শূন্য শুভঙ্কর সর্দারের গোল আর মোহনবাগান তিন শূন্য গোলে হারিয়ে দিয়েছিল টালিগঞ্জকে যে ম্যাচে রিচার্ড চোট পান ইস্ট বেঙ্গল দু শূন্য গোলে হারায় ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশকে তিন শূন্য শূন্য করে কাস্টমসের সাথে তিন শূন্য গোলে হারায় পাতচক্রকে আর গত ম্যাচে তারা হারিয়েছে এরিয়ানসকে তিন শূন্য গোলে দেখে নিচ্ছে কারণ আজকের ম্যাচ দুটো দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আগামী দোসরা সেপ্টেম্বর বড় ম্যাচ তাই ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান দুই শিবিরই কিন্তু সাজো সাজো রব উঠে গেছে এবং ডার্বির আগে কোন দল চাইবে না যে তাদের কোনোভাবে পয়েন্ট নষ্ট হোক অন্তত মোহনবাগান এবং ইস্ট বেঙ্গল তারা এখন গ্রুপের শীর্ষে এবং ইস্ট বেঙ্গল আজকে ন্যূনতম এক গোলে জিততে পারলেও তারা গ্রুপের শীর্ষে বা এক নম্বরে চলে যাবে লিগ টেবিলের তারা পাঁচ ম্যাচ থেকে পেয়ে যাবে তেরো পয়েন্ট এবং গোল পার্থক্য নয় যদি এক শূন্য হয় ম্যাচের ফলাফল ছিল বা কিংশোক মেহতাব কমল পেন আক্রমণ ইস্ট বেঙ্গলে সুস্থ হয়ে ওঠে কমল পেন ফিরে এসছেন বাদিকটায় অফ সাইড ট্র্যাপটাকে আজকে কিন্তু পরাস্ত করেছেন ব্র্যান্ডন কিন্তু কোন জায়গায় বাড়ালেন আপনার জন্য বলটা কঠিন হয়ে গেল রেফারির পাশে ফাউল আপনার বিপক্ষে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন আজকে রেফারি কবির ধর আজকে আপনাকে কিন্তু খুব ক্লোজে রেখেছে রাকেশ মাসি এবং গৌতম কুজুররা এবং রাকেশ মাসিকে মাঝ মাঠে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যই সেটা একটু ব্লকিং করা এই জায়গায় তলায় নেমে গেছিলেন কিন্তু লাগো এবং তার মাথায় লেগে বলটা ছিটকে যায় এখনো পর্যন্ত গোল হয়নি ভারী সুন্দর পরিবেশে ইস্ট বেঙ্গল মাঠে গড়িয়ে চলেছে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর সাথে ইস্ট বেঙ্গলের খেলা ডান দিক থেকে আক্রমণে কমল পেত তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করুন থাপার আক্রমণে ফিরে আসছে ইস্ট বেঙ্গল ডান মহিয়া সামনের দিকে কাসিম আইদারা ছোট টাচ সামনের দিকে সেন্টার কমল পিতের কিন্তু কোন খেলোয়াড় নেই এটা একটা ভালো আক্রমণ করেছিল ইস্ট বেঙ্গল বেশ কয়েকটা পাস খেলে উইং এর দিকে বল ঠেলে দেওয়া গোলের একটা সুযোগও তৈরি হচ্ছিল যদি পাসটা ঠিক মতো হতো কমল পিত ডান পায় ইনসুইং এ গেছিলেন কিন্তু এই বলটা ফলো আপ করার জন্য কেউ জায়গায় পৌঁছতে পারলেন না হ্যাঁ এখানে খেলোয়াড়দের আসতে হতো ও তো মাইনাসটা ঠিক জায়গায় রেখেছে এখানে কিন্তু পেছন থেকে খেলোয়াড়দের উঠে আসা উচিত ছিল গৌতম কুজুর আক্রমণ টালিগঞ্জের সামনের দিকে লম্বা বল ছিল ভালো কভার এখানে কিংশুক চাপ বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল জায়গা অদল বদল করে খেলছে এক্ষেত্রে কাসিম থেকে বাঁদিকে অনেকটা ওপরে উঠে আসা চুলোভা লালরাম চুলোভা জায়গা আছে বাঁদিকে ব্র্যান্ডন 
নিজেও ফুটবলারের আধিক্য অফসাইড এই ব্র্যান্ডনকে অফসাইড ট্র্যাপটা কিন্তু হারাতে শিখতে হবে এক একটা ম্যাচে আট দশ বার সে অফসাইড হয়ে যাচ্ছে সহকারী রেফারি পতাকা তুলে জানিয়েছেন ননী গোপাল সাহা অফসাইডের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে ব্র্যান্ডন আক্রমণ করার লক্ষ্যে আজকে অনেক খেলোয়াড় কিন্তু তাদের রক্ষণে রেখে দিয়েছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাই যে জায়গা থেকে গোল হতে পারে যেখান থেকে থ্রু বেরোতে পারে ওই জায়গায় কিন্তু একাধিক খেলোয়াড় থাকছে টালিগঞ্জের কমলপ্রীত ডান দিক থেকে সমাদ ডান দিকে চ্যানেলটাকে ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করেন কমলপ্রীত তিনি সরে গেছেন সামনে থেকে থ্রো আমনা থেকে কিন্তু জোরে হয়ে গেল এই আক্রমণটা ভালো করবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এক্ষেত্রে ডিফেন্সটাকেও খুব সুন্দরভাবে কিন্তু সামলে ছিলেন কার্তিকরা কার্তিক কিন্তু আজকে একটা ভালো রোল প্লে করছে কার্তিক দাস এটা প্রথম মরশুম তালিগঞ্জ অগ্রগামীর ভবানীপুর থেকে এসছেন এই চব্বিশ বছর বয়সী স্টপার তরুণ খেলোয়াড়দের ওপর আজকে ভরসা রেখেছেন কোচ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কার্তিক দাস মোহাম্মদ সৈকত তাদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ আপনাদের ঢুকে দেওয়া ছেলে বকুলামের হয়ে বেশ ভালো নজর কেড়েছিল ইস্টবেঙ্গলের অনুকূলে আর সমর্থকরা তারা নানা বর্ণে নানা রঙে সেজে উপস্থিত এটাই তো ফুটবলকে প্রাণ এনে দিচ্ছে সিএফএল টোয়েন্টি এইটিন লাইভ এন্ড এক্সক্লুসিভ আসছে সাধনা নিউজে ইউটিউবে আপনি সরাসরি সাধনা নিউজ বা সাধনা কলকাতা টাইপ করে লাইভ স্ট্রিমিং দেখতে পাবেন ম্যাচ চলাকালীন এবং ফেসবুক লাইভে সামনের দিকে থ্রু দেবার চেষ্টা কাসেমে কিন্তু ওখানে খেলোয়াড় থেকে যাচ্ছে আক্রমণ বাদিক থেকে এনগাইতে ডেভিড এনগাইতে গতি আছে মণিপুরের এই ফুটবলারটির ছোট পাস এই জায়গায় ড্যানিয়েল বিদেমি ড্যানিয়েল বিদেমি থেকে একেবারে ডান দিকে গভিন সিং রাইট ফুল ব্যাক টালিগঞ্জের সেখান থেকে বিদেমি আক্রমণ করার লক্ষ্যে টালিগঞ্জ ড্যানিয়েল যে জায়গায় পাঁচটি বাড়িয়েছিলেন লক্ষ্য ছিল লাগো কিন্তু আমনা রেফারি কিন্তু খেলা চালিয়ে যেতে বলেছেন আমনা যখন পড়ে গিয়েছিল ভেবেছিলেন না তো রেফারি ফাউল দেবেন বাদিক থেকে করণ থাপা পড়ে গিয়ে রেফারির দিকে তাকিয়েছিলেন দেখে নেন ঘটনাটা কিভাবে গৌতম কুজো চ্যালেঞ্জ করেছিলেন পা না বল ঠিক মতো বলেই ট্যাকেল হয়েছে একটা দারুণ সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে রেফারি প্রবীর ধরে আক্রমণ করার লক্ষ্যে সামনের দিকে উঁচু করে বাড়ানো মোহাম্মদ সৈকতে ঠিক মতো হলো না মোহাম্মদ সৌকাত কোথায় পাঠালেন তিনি নিজে চার নম্বর জার্সি পরে খেলেন পাঠিয়ে দিয়েছেন উল্টো দিকে চার নম্বরকে অর্থাৎ কিং শুক কমল ফ্রিত ইস্ট বেঙ্গলের জন্য সামাদ আলী মল্লিক লালডন মায়ুয়া হয়ে আবার সামাদ নিজেদের মধ্যে পাস খেলে নেওয়া আজকে কিন্তু সামনের দিকে খুব বেশি বল কিন্তু আনতে পারছে না ইস্ট বেঙ্গল কারণ ওখানে প্রথম ব্যারিকেড তারপরে সেকেন্ড ব্যারিকেড দুটো স্তরে ডিফেন্সিভ অর্গানাইজেশন করেছে আজকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য একেবারেই ঠিক তুমি খেলতে খেলতে এই পর্যবেক্ষণগুলো করতেই হয় মেতাব ডান দিকে সামাদ সামাদ দলনায়ক অনেক দায়িত্ব সেখান থেকে থ্রু বল লালডন মাউয়ার সময় মতো এসে কিন্তু পাটি দেবার চেষ্টা করেছিলেন এক্ষেত্রে রেফারির সিদ্ধান্ত গোলকি মনোরঞ্জন শুরু করেছেন খুব লুজ একটা চার চার দুই ফরমেশনে দুজনকে সামনে দিকে রাখছেন কিন্তু খেয়াল করেছ লাগো বারবার নেমে আসছেন অনেকটা কামু অনেকটা দৌড়চ্ছেন এক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটেছিল করণ থাপার পায়ে লেগেছিল শেষ পর্যন্ত হাত তুলেছিলেন কর্নারের জন্য সামাদ আলী কিন্তু ছোট একটা টাচ হয়ে গেছিল কার্তিক লম্বা শট সামনের দিকে ফরমেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম টালিগঞ্জ রোখার চেষ্টা করছে বটে কিন্তু আমার দেখে মনে হচ্ছে যে খুব পজিটিভ তারা কারণ কামো এবং লাগোকে দিয়ে সুযোগ পেলে কিন্তু তারা ছবল মারবে আমরা দেখে নেব এক্ষেত্রে কি হয়েছিল বলটি নেবার যখন চেষ্টা করছিলেন লাগো কিং সুখে সে কিন্তু হেট করেছিলেন আক্রমণ করার লক্ষ্যে ইস্ট বেঙ্গল লাগোর হাতটা কতটা উঁচুর দিকে ছিল প্রায় বলের কাছাকাছি ছিল খেয়াল করেছো লম্বা বাড়ানো বল মেতাপে সেখান থেকে ব্র্যান্ডন টিপিক্যাল সেলিব্রেশন ব্র্যান্ডন ব্যান্ড্রাল রেমনিকা 
अर्थात तीने गोल करे इस बिंगोल के प्रथम आठ दिन प्रथम पन्द्रह मिनट में दे एक ही दिल ने शुष्टी निश्चय बंग इस बिंगोल लेखने थम बिना तार कारण तारा किंतु बार बार प्रति मैचे गोल संख्या बढ़ाने चिश्ता कुछ दारुन फिनिश बोलते हैं वे फर्स्ट टाइमर मैं तो फिर बार न बोल चिलो तू जोन स्टाफर এবং সেকেন্ড পোস্টের দিকে বল চলে গেল অনবদ্য একটা গোল দেখলাম ব্র্যান্ডনের ব্র্যান্ডন শরীরের ভারসাম্য একদম ঠিক ছিল অফসাইড ট্র্যাপটা ঠিক সময় বিট করেছে মেহতাবের যে পাসটা এসেছিল সেটাকে দারুণ একটা ইন্টারসেপ্ট করলো এবং শরীরের সন্তুলন ভালো ছিল বলে সেই কারণে কিন্তু শটটাকে রাখতে পারলো এবং ফার পোস্টে সুভমের কোনো উপায় ছিল না এগিয়ে আসলেন অ্যাঙ্গেলটা ছোট করছিলেন স্কোর লাইন তালেগঞ্জ অগ্রগামী শূন্য Chris is Bengal Ek. Football e ekta kotha bola hoy je shot nebar khetre cholti bole sharir ta kothay thakbe balance foot ta kothay thakbe dekhe niyechilen jokhon through eshe jacchilo tokhoni kintu brandon er dout tai oke baller khub kache pouche dite sahajjo korechilo tar pore technique timing tar to proshongsha korte hi hobe jodi dokkhota thake tale je kono kothin paristhitikeo kintu shohoj bhabe बोले पुरी न तो करा जाए, शेटा देखा जाए ब्रेंड बॉल। कमल प्रीत, अनेक टांचल जुरे खेल चें, ये छेले टीर खेला किंतु बेश बेश नजर का चाहिए मुझमें हम ना, पुरे शॉट नया सुजोक चिलो, गुलन, ठीक ऐमुने एक टक गोल किंतु सुजोक तीनी तोड़ी कर चें, आगेर बैचे, ये जगह घुरे जखून शॉट टर a Syrian, Syrian football at the Dito Golhoi at the Bato, Jolti Morusume, Darun Bolta, Padijilan Kinto Komal Pit, Askin to Komal Pit, Darun football culture. Spider Man Mukosh, it take it to Brandon. Did he Spider Man to one Kote H in Nijeke? Otat Makosha, Jal, Kinto East Bengal, Jal Bista Koche, Amner, non kicking foot, the Dan Pata, Ektuki, Norm Silomata, it to Bishlegisilo. না আসল কথা ও যে জায়গায় ডান পা দিয়ে শটটা করেছে তাতে একটু কেটে গিয়েছিল পাটা তোমার ঠিক জায়গায় লাগেনি লাগলে সেকেন্ড পোস্টের দিকে চলে যেতে পারতো একটু চলতি বলে দ্রুত কাজটি সারতে চেয়েছিল আমনা খুব ভালো টার্ন নিয়েছিল সেখান থেকে গোল হতে পারতো আর খুব ভালো বলটা ঢেকেছিল কিন্তু কমল তো মাত্র একটাই গোল পেয়েছেন মাহমুদ আল আমনা সিরিয়ান ফুটবলার তার উপরে ভরসা করে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের যাবতীয় সৃজনশীলতা এখানে সেপিস Lamba ball, shara shari, goal rukhak, rakit dagar. E rakit dagar, e chale tike kub bhalo lag jen, kub shanto, shara khon, thanda matai khal bar chesta kare, akromon kara lokke, e kete kito tik pa sholo na, Govind Singh, tik jaya ga moto eche, uri stiti shamal dile. Shubham, jifabhe goal te, hajam kutte hoche, Brandon e, kono upaya chelo na, takke beri asti hoto. দেখো দক্ষতার কাছে তো পরাজয় হতেই হতেই হবে তোমাকে যেভাবে গোলটি ব্র্যান্ডন করেছে দেখে যারা আজকে টিভির পর্দায় চোখ রেখেছেন তারা দেখেছেন যে চলতি বলে শট মারতে গেলে এবং কোন জায়গায় বলটি সে রেখেছে অনবদ্য গোল আমি বলবো টেকনিক এবং টাইমিং এত নিখুঁত ছিল তার ফলেই কিন্তু এত ভালো সুন্দর একটা গোল আমরা দেখতে পেলাম এবং সেই কারণেই স্কোর লাইন তালিগঞ্জ অগ্রগামী শূন্য ইস্ট বেঙ্গল এক এবং তালিগঞ্জের বিরুদ্ধে সাত সাতটি গোল হয়ে গেল এবারে চতুর্থ ম্যাচ তারা খেলছে সবচেয়ে বেশি গোল এখন অবধি হজম করা দল সিএফএল 28 এ ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আটটা গোল হয়েছে মোহনবাগানের বিপক্ষে টালিগঞ্জ একাধিক গোলে আটতে পারত আর অনেক গোল হতে পারত তাদের বিপক্ষে প্রচুর গোল মিস করেছিলেন আজারউদ্দিনরা সেদিন মাঠ কিন্তু খুব খারাপ ছিল আজকে দেখা যাক সুন্দর মাঠে ইস্ট বেঙ্গল কিভাবে খেলাটাকে গড়িয়ে নিয়ে যায় चमत्कार ट्रैपिंग जैगे खूब द्रुत कमो जैगे डान दिक्कत के विपज्जनक होते काट कर शट ने जैगा पाने आक्रमण गड़ार लोक के क्योंकि ठीक समय मत क्यों बाधा दिए उचू शट हो गल ठीक मत नियंत्रण रखते ना कमो बल चले गल मठर बहरे कमो खूब परिचित मोहन बागान दल पक्षे बल्ट रिकुशे हुए सीटके तरह से भलो जैगे क्योंकि शट्ट पे चमत्कार जैगा तैरि कर 
লোভার লেফট রান ক্রস আসতে পারে বিপজ্জনক জায়গায় কোনো মতে গোবিন্দ সিং কর্নারের মধ্যে বাঁচিয়ে দিয়েছেন চাপ বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল তালিগঞ্জ অগ্রগামীর খেলোয়াড়রা কিন্তু চাপে পড়ে যাচ্ছেন জবি জাস্টিন এবং ব্র্যান্ডন্ডা ঠিক জায়গা মতো চলে আসার চেষ্টা করছে তাদের আটকাতে গিয়েই কিছুটা ভুলের পাতে জড়িয়ে পড়ছে লাল আর হলুদ দুটো বেলুন আকাশে উঠছে ভারী সুন্দর দৃশ্য এই মুহূর্তে ইস্ট বেঙ্গল মাঠে কর্নার কিক ইস্ট বেঙ্গলের আপনা একটু আওয়ে হেড করার সুযোগ এসে গেছিল ওখানে কার্তিকদের পক্ষে চাপ এখনো কিন্তু বজায় আছে আমনা তার সামনেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ডেভিড এন্ড গাইতে ড্যানিয়েল বিদেবি পাল্টা আক্রমণে যাবার চেষ্টা টালিগঞ্জের সেখান থেকে কামো কামো কতটা নেমে গেছেন দেখো অনেকটা বেশি তাকে কিন্তু এরিয়া কভার করতে হচ্ছে কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাক ইস্ট বেঙ্গলের খুব দ্রুত গতি বাড়িয়ে ক্রস বিপজ্জনক ভাবে দেখার মতো অনবদ্য ইস্ট বেঙ্গলের এই গোলটি ডান দিক থেকে যখন গতি বাড়ছিল যেভাবে বেরিয়ে এসেছিল সেখানে জমি যাচ্ছেন শরীরটিকে শূন্যে ছুড়ে যেভাবে ফলিটি মারলেন দেখার মতো গোল দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে এই ধরনের গোল করা যায় দেখুন গতিটা বাড়াচ্ছে কোথায় সেখান থেকে স্পাইনাসটা এত সুন্দরভাবে চলে গেছিল টান পায়ে বলটিকে টেনে নিয়ে যেভাবে ট্যাকেলটি করলেন গোলের দিকে শটটি নিলেন অনবদ্য গোল জবি ডাস্টিনের কেরালার এই ছেলেটি চলতি মুরিসুমে তৃতীয় গোলটি করে ফেলল এত ভালো পাস্টি এসেছিল মেজার ডানমাউিয়া এবং সেভাবে শরীরটাকে ঘোরালেন একটা ফালক্রাম বলা যায় ঠিক একটা চমৎকার পিভাটের মতো ঘুরে গিয়ে ওই জায়গা থেকে শটটা করলেন এত ভালো কানেক্ট হলো এই সাইড বালিটা শুভম রায়ের পক্ষে কিছু করার ছিল না জবি জাসিনের তৃতীয় গোল এবারে সেফ এল টোয়েন্টি এইটিনের এবং এই ফুটবলারটি ইতিমধ্যেই অসংখ্য মানুষের মন জয় করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় তার কারণ কেরালায় যেভাবে ধ্বস্ত হয়েছে তার নিজের দেশ ঈশ্বরের দেশ তার জন্য তিনি দান তৈরি করেছিলেন দান তুলছিলেন এই ইস্ট বেঙ্গল মাঠ থেকে স্কোরলাইন তালিকা জগাগামী শূন্য ইস্ট বেঙ্গল দুই অনবদ্য দুটি গোল প্রথম গোল চোদ্দ মিনিটের মাঝে ব্র্যান্ডনের পাপায় শট ছিল দ্বিতীয় গোল একুশ মিনিটে জবি ডাস্টিনের যেভাবে ডান পায়ে বলটিকে টেনে এনে ভলি মেরেছেন সেকেন্ড পোস্টের দিকে অনবদ্য গোল শারীরিক সক্ষমতা তুঙ্গে না থাকলে এই ধরনের গোল করা সম্ভব না সুভাষ ভৌমিকের দল যে দারুণভাবে তৈরি আজকের এই দুটো গোল নিশ্চয়ই আগামী দোসরা সেপ্টেম্বর ডার্বি ম্যাচের আগে একটা কিন্তু ভালো সংকেত দিচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের কাছে দল ভালো জায়গায় রয়েছে আপনা মাঝখানে অপেক্ষায় ছিলেন জবি বাদিক থেকে ড্যান্ডন ক্রস একটু অ্যাওয়ে হয়ে গেছে আর তাই কাজটা সহজ হয়ে গেল কারণ থাপারে মানুষ খেয়াল করেছো যখন জবি যাচ্ছেন গোল করলেন সুভাষ ভৌমিকের মুখে একটা অদ্ভুত তৃপ্তির হাসি দেখলাম এবং হাততালি দিয়ে তিনি কিন্তু অভিনন্দন জানালেন ওই জায়গা থেকে তোমরা যারা গোল করেছো এত এত গোল সুভাষ ভৌমিক প্রচুর গোল করেছেন তিনি তারিফ করলেন সেভাবে গতি বাড়িয়েছিলেন যেন মনে হলো রাজধানীর গতিতে দৌড়চ্ছে ওই লালন মাহুয়া যেভাবে বলটি ছেড়েছে যে সময়টা তিনি বেছে নিয়েছিলেন এবং যে জায়গায় বলটি রেখেছিলেন আর যেভাবে জবি জাস্টিন চলে এসে বলটিকে জালে জড়ালেন অনবদ্য তো বলতেই হবে দীর্ঘ অনুশীলন না করলে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া না করে তুললে এই ধরনের গোল করা কিন্তু কোনো মতেই সম্ভব নয় সন্দেহ বেঙ্গল এবং এই জায়গায় একটা শট ছিল সামাদ কিন্তু বারবার নজর কাটছেন ডান দিকের রিং বরাবর যে তার দৌড় এটা কিন্তু খুব কার্যকরী হচ্ছে সাধারণ নিউজের পর্দায় যারা চোখ রেখেছেন তারা নিশ্চয়ই তৃপ্ত হয়েছেন ইস্ট বেঙ্গলের দুটো গোল দেখে আমারও কমেন্ট্রি করতে করতে এত ভালো লাগছে বললো আজকের এই দুটো গোল দেখে এবং এত সুন্দর গোল হয়েছে যেহেতু দীর্ঘ দিন ওই জায়গাটাতে আমরা খেলেছি আমরা জানি দেখে মনে হচ্ছে খুব সহজ কিন্তু কাজ দুটো খুব সহজ ছিল না কঠিন পরিস্থিতিকে কিভাবে সহজ করতে হয় আজকে ব্র্যান্ডান এবং ওই জবি জাস্টিন করে দেখিয়েছে থামার কোনো লক্ষণ নেই তারা কিন্তু গোল সংখ্যা বাড়াতে যাচ্ছে এবং সেটা শেষ বিচারে লিগের নির্ণায়ক একটা ভূমিকা নেবে যেমন গত বছর নিয়েছিল গোল পার্থক্য ইস্ট বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ড্যানেল বিদেমি আক্রমণ করার লক্ষ্যে 
মেহতাব সিং প্রথম গোলটি তারই মাইনাস থেকে করেছিলেন পেছন থেকে আসা বলে ব্র্যান্ডান জায়গা বদল করে ব্র্যান্ডান এই মুহূর্তে স্ট্রাইকারের জায়গায় দলার থেকে আক্রমণ তুলছে ইস্ট বেঙ্গল অনেকগুলো পাস খেলছে এবং পাসগুলো নির্ভুল হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা এবং আমনা সবসময় একটা কামিং বা শান্ত ভূমিকা তার দেখা যায় দলটাকে চালনা করেন সুতো বাঁধেন এক এক করে তবে আমি বলবো আজকে আমনার থেকেও অনেক বেশি উজ্জ্বল কিন্তু লালডন মাওয়া ব্র্যান্ডান জবি জাস্টিনরা আসলে কাজ হয়ে গেছে গোল হয়ে গেছে আমনা হয়তো একটু রিল্যাক্স হবে নাজকের কাছে सामाल दीम विश्वास बहरे चले जा এই পরিবর্তনটা আমি বলবো খুব ভালো হয়েছে কারণ ড্যানিয়েল বিদেবি সেইভাবে কিন্তু কোনো কাজ করতে পারছিলেন না ড্যানিয়েল তলায় ঠিক তার ভূমিকা কি হবে এটা তিনি নির্ণয় করতে পারেননি ব্র্যান্ডন আক্রমণে চমৎকার ওয়াল পাস জমি যাচ্ছেন জায়গায় নিচ্ছিলেন কিন্তু ব্র্যান্ডন পেছন দিকে গেলেন ইস্টবঙ্গালের খেলাটা ভালো লাগছে আরও একটা কারণ তারা মিস পাস কম করছে এবং পাসটি যখন করছে জায়গাটা খুব ভালো তৈরি করছে গতিটা যখন বাড়াবার দরকার তখন গতিটা বাড়াচ্ছে দ্বিতীয় গোলটির ক্ষেত্রে যেভাবে লালডন মাওয়া হঠাৎ করে গতি বাড়ালেন তারপরে মাইনাসটি করলেন সেটা কিন্তু দেখার মতো আর যেভাবে সেই বলটাকে জালে জড়ালেন জমি জাস্টিন সেটা তো বারবার আমরা বলেছি আপনারাও দেখছেন লালডন মাওয়া ডনমাওয়া পিছন থেকে ফেরত যাচ্ছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অসীম বিশ্বাসকে নিয়ে এসছেন অভিজ্ঞতা এবং দেখতে হবে এই জায়গায় তিনি কি চার তিন তিনে চলে যাবেন নাকি একটু অসীমকে তলা থেকে খেলাবেন আসলে যেভাবে ইস্ট বেঙ্গল এখন ফুটবলটি খেলছে কোনো ছকে কিন্তু আর কাজ হবে না কারণ প্রথম দিকে যেভাবে ডবল ব্যারিকেট করে আটকাবার চেষ্টা করছিল সেটাকে ব্রেক করার জন্য পেছন থেকে লম্বা বল এনে প্রথম গোল তুলে নিয়েছে সুভাষ ভূমিকের ছেলেরা তারপরে উইং দিয়ে অ্যাটাকটা শুরু করেছে গতি যখনই এসেছে তখনই সমস্ত কিছু যেন ছন্ন ছড়া আর একবার আক্রমণ ডান দিক থেকে সমাজ ডানমাভিয়া ক্রস বিপজ্জনক জায়গায় কোনো মতে হেড গোবিন্দ সিং এর হেড থেকে বল চলে এসেছিল অধিনায়কের কাছে সেখান থেকে বল বাড়ে একস্টা খুশি হতে পারেন শনি একস্টার জমোরা অপেক্ষায় আছেন কবে প্রথম লাল হলুদ জার্সিতে তিনি মাঠে নামবেন এটাও একটা কঠিন কাজ সুভাষ ভৌমিকের পক্ষে কোন জায়গায় তিনি তাকে খেলাবেন কারণ ইস্ট বেঙ্গল দলে যেভাবে একটা ফর্মেশন তৈরি হয়েছে এবং যেভাবে তিনি দলটিকে খেলাচ্ছেন প্রত্যেকেই কিন্তু দারুণভাবে ম্যাচের সাথে নিজেদের বানিয়ে নিতে পেরেছেন নতুন খেলোয়াড় কোথায় আসেন সেটাই হচ্ছে দেখা তার পরিচিত স্থানটা পাঁচ ম্যান ডিফেন্সের সেন্টারের ডান দিকে এখানে একটা পুশ ছিল পেছন দিক থেকে একটা ধাক্কা লাগিয়ে দিয়েছিলেন ডেভিড এন গাইতে সেই কারণেই সংগত কারণে ডানমাওয়িয়া তার কিন্তু নিজের দুটো গোল হয়ে গেছে এবারে সেফেল টোয়েন্টি এইটিনে সেট পিস ইস্ট বেঙ্গল অনুকূলে এরিয়ান ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন এই লালডন মাহিয়া সুভাষ ভৌমিকের এই উইঙ্গারটি থেকে আমরা প্রস্তুত একগাদা ইস্ট বেঙ্গল খেলোয়াড় এবং টালিগঞ্জের সবাই প্রায় নেমে এসে ডিফেন্স করছে মাঠে প্রচুর দর্শক তারাও দারুণভাবে উপভোগ করছেন ইস্ট বেঙ্গলের প্রথমার্ধের খেলাটাই কিন্তু মন কেড়ে নিয়েছে এবং যারা সাধারণ নিউজে শোক রেখেছেন তারা তো অবশ্যই তৃপ্ত হচ্ছেন স্কোর লাইন এখনো দুই শূন্য ইস্ট বেঙ্গল অনুকূলে লম্বা বাড়ানো বল ছিল সেখান থেকে হেট করে ফিরিয়ে দেওয়া কার্তিকের চাপ বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল কমল পেত আজকে অনেক পরিশ্রম করে খেলছে প্রতি ম্যাচেই এই ছেলেটি নজর কাটছে এই মরসুমে কমল পেতের যে ভূমিকাটা সেটা কিন্তু দুর্দান্ত খুব খুব স্যাটিসফাইং বলতে হয় অনেকটা ওয়ার্কলোড নয় ছেলেটি চমৎকার লং বল সামনের দিকে দেশের জার্সি দেশে কিন্তু খেলেছে অনন্ত ষোলো অনন্ত উনিশ ইস্ট বেঙ্গল সচিব কল্যাণ মজুমদার তিনি খুশি হতে পারেন তার তৈরি নতুন দল এবার খুব ভালো ফুটবল খেলছে আমার যেটা ভালো লাগছে যে ছোট পাস খেলতে খেলতে লং বল থ্রু বল স্কোয়ার পাস বা ব্যাক পাস কোনো সময় কিন্তু ফুটবলে বিপজ্জনক হতে পারে না যখনই থ্রু বল এবং লং বল খেলা শুরু হবে দুটো প্রান্তকে ব্যবহার করা হবে ক্রস রান করবে 
তখনই বিপজ্জনক হয় একটা দল এবারে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু সেগুলি করে দেখাচ্ছে সমর্থকরা শুরুর দিকে ভাবছিলেন যে কাসিম আইদারাকে কিন্তু গোল করতে হবে কিন্তু তারপরে দেখা গেল যে গোল করার জন্য কিন্তু অনেকেই এগিয়ে আসছেন ক্রস সামাদের এবং হেড করে কর্নারের মাধ্যমে বাঁচানোর চেষ্টায় মরিয়া টালিগঞ্জ ডিফেন্স সামাদ আলী মল্লিকের সেন্টার ছিল কোনো ঝুঁকি নিলেন না এক্ষেত্রে ওই কার্তিক দাস কর্নারের বিনিময়ে পরিস্থিতি সামাল দিলেন চাপে পড়ে গেছে টালিগঞ্জের খেলোয়াড়েরা কাকে ছেড়ে কাকে ধরবে ডান দিক থেকে ব্র্যান্ডন আসে তো পেছন দিক থেকে লালডন মাইয়া দৌড় শুরু করে কাকে ধরবে সেটাই ভাবছে তারা সামাদ ভাসানো বল শুভম গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসছিলেন কোনো মতে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে এবং দ্রুত তলার থেকে আক্রমণে ওঠানোর চেষ্টা রেফারি কিন্তু তার আগে বাসি বাজিয়েছেন কারণ শুভম এই সেফটা করতে গিয়ে কিন্তু চোট পেয়েছেন ফাউল হয়ে গেছে তাই জন্যই তিনি বাসিটি বাজিয়েছেন মোহাম্মদ সৈকত রেফারিকে হয়তো কিছু বলছেন সামাদ আলী মল্লিকের ভাসানো বল শুভম গোল ছেড়ে বেরিয়েছিলেন কাসিম আয়দারার সাথে একটু হয়তো সংঘর্ষ হয়েছে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি লাগো অনেকটা নিচে নেমে চলে এসছিলেন মোহাম্মদ শওকাত সেটাই রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিলেন যে যেভাবে একটা চ্যালেঞ্জ হয়েছিল সরাসরি শুভমের গায়ে ভিড়ে গেছিলেন সেটাই বলার চেষ্টা করছিলেন অনেকবার দেখে নেন এই জায়গায় আউটিং শুভমকে বেরোতেই হতো কিছু করার ছিল না এবং খুব ভালো একটা স্পট জাম্প কিন্তু ওখানে দিয়েছিলেন কাসিম আইদারা ইস্ট বেঙ্গল এগিয়ে রয়েছে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দু শূন্য বলে একত্রিশ থেকে বত্রিশ মিনিটের দিকে খেলা গড়িয়ে চলেছে কিভাবে যে সময়টা চলে গেল বুঝাই গেল না ইস্ট বেঙ্গলের বৈচিত্র্যপূর্ণ খেলা একটা পরিকল্পনা মাফিক ফুটবল তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে উপস্থিত দর্শকেরা রং বেরঙের পোশাক পরে ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকেরা আজকে এসেছে তাদের প্রিয় দলের জয় দেখতে প্রথম অর্ধেই তারা কিন্তু অনেকটা তৃপ্ত কিভাবে ঘটনাটি ঘটছিল দেখুন কোনো মতে পাঞ্চ করেছিল ওখান থেকে শুভম এবং ল্যান্ডিংটা একদম ভালো হয়নি সুস্থ হয়ে উঠেছে আপাতত স্কোর লাইন টালিগান শূন্য ইস্ট বেঙ্গল দুই কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারেন এই গোল সংখ্যা আরও বাড়বে হিংসক স্টপার ব্যাক গত বছর মোহন বাগানে ছিল এই ছেলেটি মেতাব কাসেম আয়দারা সামাদ আলী মল্লিক কাসেম নিজেদের মধ্যে পাস খেলা কিছুটা স্লো ডাউন করে দেওয়া একটু দেখে নেওয়া প্রতিপক্ষকে ইস্টবেঙ্গল বারবারই ডান প্রান্ত থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টায় ডান বাহিয়া একটা চ্যালেঞ্জ ওখানে ছুড়ে দিয়েছিলেন কিন্তু কার্তিক দাস কার্তিক দাসকে ভালো লাগছে খেলোয়াড়দের সঙ্গে একেবারে গায়ে গায়ে ফিরে যাচ্ছেন হ্যাঁ ঠিক সময় মতো পৌঁছে যাচ্ছে কার্তিক কিন্তু একা কার্তিক কি করবে যেভাবে ইস্টবেঙ্গল চাপ বাড়াচ্ছে তিনজন চারজন করে একা কার্তিক দিয়ে হবে না আরো কয়েকজন কার্তিকের মতো লড়াই করতে হবে সেটা চেষ্টা করছেন মোহাম্মদ শওকত এখানে ইস্ট বেঙ্গলের কর্মকর্তারা দেবব্রত সরকারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কোর লাইন একেবারে অনুকূল এই জায়গায় বড় দল তুমি খেলেছো বলতে পারবে শুরুতে গোল এসে গেলে কিন্তু অনেকটা চাপ মুক্তি হয় মোহন বাগান বলো ইস্ট বেঙ্গল বলো মোহন স্পোর্টিং বলো হ্যাঁ গোল তো ফুটবলের সবচাইতে বড় ব্যাপার গোল হয়ে গেলে অনেকটা নিশ্চিন্তে খেলা যায় তারপর দু গোল এটা তো আরো বড় একটা বাড়তি পাওয়া বলতে হবে সুতরাং ইন্স্যুরেন্স গোলটাও এসে গেছে সুতরাং ইস্ট বেঙ্গলের বিমা করা রয়েছে এটা বলাই যায় চলোভা চলোভা থেকে কাসেম আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা বাধা দিয়েছেন কিন্তু লাগো ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন রেফারি যেভাবে লাগোকে ট্যাকেলটা করা হয়েছিল সেটা ঠিক বিধিসম্মত ছিল না ফাউল থেকে আমি যেটা দেখতে বেশি ইন্টারেস্টেড বেশি আগ্রহী সেটা ইস্ট বেঙ্গল ক্লিনশিট বজায় রাখে কিনা তারা ইতিমধ্যেই চারটে ম্যাচে কিন্তু ক্লিনশিট রেখেছে অবশ্য কাস্টমস ম্যাচে ওটাই একমাত্র সিএফএল টোয়েন্টি এইটিনের গোল শূন্য ম্যাচ মনোরঞ্জন নজর রাখছেন ফলাফলে নিশ্চয়ই প্রথম চৌত্রিশ মিনিটে খুব খুশি তিনি নন শুরু করেছিল একরকম ভাবে মনোরঞ্জনের ছেলেরা মেহতাব সিং এর লম্বা বাড়ানো বল যেখান থেকে আমরা আরেকবার দেখে নেব কিভাবে কাসিম আয়দারার সাথে ট্যাকেল হয়েছিল লাগর রেফারি কিন্তু বাসি দিয়েছে একটা অনবদ্য থ্রু এসছিল পেছন থেকে লং বল যেখানে ড্রপ পড়ার সাথে সাথে ভলি মেরেছিলেন ওই ব্র্যান্ডন দারুণ টাইমিং ছিল দারুণ টেকনিক ছিল এবার দ্বিতীয় গোল আরও যেন ভালো লাগলো আসলে দুজনের যুগলবন্দিতে বলটা জালে চলে গিয়েছিল ডান দিক থেকে লালডন মাওয়ার একটা দৌড় সেন্টার 
আর জবি জাস্টিনের অনবদ্য বল মোহাম্মদ শওকত বল বসিয়ে আক্রমণ শুরু করার চেষ্টায় তার ফরওয়ার্ড লাইনকে একটু জেগে উঠতে হবে পরিবর্তন হিসেবে অসীম এসছেন সিলোবা কোনো ঝুঁকি নয় কিংশুক হ্যাঁ দেখে ভালো লাগছে বলগুলি যখন আসছে ঠান্ডা মাথায় কোনো হাত পাক নেই ইস্টবঙ্গলের রক্ষণবাগের খেলোয়াড়েরা নিজেদের মধ্যে খেলে সামনের দিকে বাড়াবার চেষ্টা করছে আত্মবিশ্বাস থাকলে এই কাজগুলো করা যায় আর একই সঙ্গে যেটা দেখা যাচ্ছে যে টালিগঞ্জের ফরওয়ার্ড লাইন বা অ্যাটাকিং লাইন কিন্তু কখনোই চাপ তৈরি করতে পারছে না ইস্ট বেঙ্গলের উপরে আমনা বলেন নিয়ন্ত্রণটা শেষ মুহূর্তে রাখতে পারেননি ট্রেন টালিগঞ্জ আসলে টালিগঞ্জের মাঝমাঠ এখনো পর্যন্ত সেইভাবে কিন্তু বল ধরতে পারেনি যেখান থেকে কামো বা লাগোড়া বল পেতে পারে আসলে ওই জায়গাটাতে যেভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা সেইভাবে কিন্তু আসতে পারছে না টালিগঞ্জের খেলোয়াড়েরা ছিল বা শর্টটা বেশ জোর ছিল ভালো নিয়ন্ত্রণ করলেন কিংশক আক্রমণ তুলতে হবে তলা থেকে আজকাল রক্ষণবাগের খেলোয়াড়রা আক্রমণে সবচেয়ে বেশি যোগদান করছেন বিশ্ব ফুটবলে এটাই ট্রেন্ড কত বছর এই ম্যাচটি পাঁচ শূন্য গোলে জিতেছিল ইস্ট বেঙ্গল উইলেস প্লাজা তিনটি গোল করেছিল নিখিল পূজারি একটি এবং লালডান মাউইয়া একটি গোল ছিল আরও একবার গোলের কাছে সোজাসুজি গোলরক্ষক শুভময়ের কাছে জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছেন দেখুন এই জায়গায় আপনার চমৎকার থ্রু পাস ছিল ভালো ট্র্যাপ করলেন ডান পায় শটটা নিলেন বটে কিন্তু এইখানে শুভমকে পরাস্ত করতে পারেননি কি করতে পারতেন প্রথম পোস্টের কোনা দিয়ে পাঠাতে পারতেন নাকি একটু চিপ করার চেষ্টা স্কোর লাইন টালিগান শূন্য ইস্ট বেঙ্গল দুই আপনার বলটা কিন্তু ভীষণ ভালো ছিল ডিফেন্স চেরা পাস ছিল সেখান থেকে ডান পায়ের একটা শট ঠিক জায়গায় রাখতে পারলেন না সেকেন্ড পোস্টে রাখলেই কিন্তু গোল হয়ে যেতে পারত লড়াই ছিল এক্ষেত্রে গৌতম কুজুরের সাথে আলামনার প্রথমে রেফারি কিন্তু টালিগঞ্জের বিপক্ষে ফাউলটি দিয়েছিলেন পরে কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করেছেন রাকেশ মাসি শর্ট নেবার জন্য প্রস্তুত এখানে তো ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি নেই ভিআর নেই তাহলে সিদ্ধান্ত বদল করেছেন রাকেশ লম্বা বল ভাসানো বিপজ্জনক হয়েও হল না সুভাষ ভৌমিক কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন তার খেলোয়াড়দের তিনি খুশি হতে পারেন দু গোলের জন্য না যেভাবে ফুটবলটা খেলছে আল আমনারা তিনি কিন্তু তৃপ্ত হতেই পারেন উত্তরোত্তর ইস্ট বেঙ্গলের খেলার মধ্যে কিন্তু আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করছি প্রথম পঁচিশ মিনিট ইস্ট বেঙ্গল দুর্দান্ত গতিতে ফুটবল খেলেছে এবং দারুণ ছন্দবদ্ধ ছিল তারপরের বারো মিনিট কোথাও তারা একটু হয়তো গতিটাকে স্ক্রাথ করার চেষ্টা করছে সেটাই দেখার যে এই গতিতে তারা সারাক্ষণ আক্রমণ চালাতে পারে কিনা বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা আশি শতাংশর কাছাকাছি খেলোয়াড়দের দমটাও তো ধরে রাখতে হবে ভারী সুন্দর বলটিকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা চুলোভার প্রথম কাজটি ভালো করেছিলেন পরের কাজটি ঠিক করতে পারলেন না চুলোভা যদি ট্র্যাপিং এর পরে যদি বলটিকে গ্রাউন্ডে নিয়ে নিতে পারতেন তাহলে কিন্তু বিপদ করতে পারত দেখুন কিভাবে ভুল করে ফেলেছিল ডান পায় আউট স্টেপে প্রথমে বলটা রেখেছিলেন তারপরে বাঁপায় পাঠালেন কিন্তু যেটা মানুষ বলছিল একেবারে ঠিক প্রথম কাজটা এত ভালো করলেন দ্বিতীয় কাজটা বা ফলো আপ অ্যাকশনটা কিন্তু কার্যকরী হলো না ইস্ট বেঙ্গল দু গোলে এগিয়ে তালিগঞ্জ তারা কি লড়াই ফিরতে পারবে একটাও ম্যাচ তারা জিততে পারেনি একটাও পয়েন্ট তারা পায়নি এখন অব্দি লালডান মাহিয়াকে ফাউল করে ফেলেছে ডেভিড এন গাইতে দেখুন আউটসাইড দশটি করে খুব নিখুঁত আউটসাইড দশ করছিল এই আউটসাইড দশগুলো নিশ্চয়ই সুভাষ ভূমি করতে শেখাচ্ছে মানুষ আমার যেটা ডেভিড এন গাই থেকে দেখে মনে হচ্ছে যে বল খেলার চেয়ে ম্যান খেলায় তার আগ্রহটা বেশি আসলে ও তো ম্যানটাকে ধরতে পারছে না ও যখন ডজ করে বেরিয়ে যাচ্ছে একটা কিছু তোকে করতে হবে বল যখন পাচ্ছে না তখন ম্যানটাকেই ধরছে তাই জন্য বারবার কিন্তু ও ফাউল করে ফেলছে বল না ধরতে পারলে ম্যান ধরে তুমি কি ম্যানকে বারবার মারবে বারবার চ্যালেঞ্জ করবে সেটা হয় না আক্রমণে ডান প্রান্ত থেকে ইস্ট বেঙ্গল বারবার ডান দিকটা খুব বেশি ব্যবহার হচ্ছে কারণ সামাদ বারবার ডান দিক থেকে আসছে কামালপ্রীত ডান দিকে সরে গেছে আসলে ইস্ট বেঙ্গলে ডান দিকের ব্যাপারটা ভালো কেন আপনার বেশিরভাগ সময় ডান দিকটাই খেলছেন এবং তার সাথে খুব একটা ভালো বোঝাপড়া তৈরি হচ্ছে এক্ষেত্রে দূর থেকে একটা শট নিয়েছিলেন ব্যান্ডান কিন্তু ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণ ছিল না সামাদ আমনা লালডন মাওয়া 
এবং কমল প্রীত এই চারজনের মধ্যে একটা খুব সুন্দর বোঝা পড়া তৈরি হয়েছে তার ফলে তুমি যে কথাটা বলেছ ডান দিকটা অনেক বেশি সচল ইস্ট বেঙ্গলের অর্থাৎ আক্রমণাত্মক অ্যাক্সিস সেটা ডান প্রান্তিক হয়ে উঠেছে ডানপন্থী ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু শেষ বিচারে ফলাফলটাই থেকে যায় যখন প্রথমার্ধে রেগুলেশন টাইমের আর পাঁচ মিনিট বাকি স্কোর লাইন টালিগঞ্জ শূন্য ইস্ট বেঙ্গল দুই টালিগঞ্জ আজকে কি একটাও গোল পাবে সেটাই কিন্তু দেখার আর ইস্ট বেঙ্গল ক্লিন শিট রাখতে পারে কিনা সেটাই কিন্তু বিপজ্জনক হতে পারে বলতে বলতে এক্ষেত্রে কিন্তু চলে এসছিলেন দলনায়ক ওই সামাদ আলী মল্লিক বল চলে গেল গোলের মধ্যে এগিয়ে গেল ইস্ট বেঙ্গল তিন শূন্য গোলে সুতরাং প্রথমার্ধে তিন শূন্য ফলাফল যেটা আমরা বারবারই বলছিলাম যে ইস্ট বেঙ্গল একেবারেই ছন্দবদ্ধ দেখাচ্ছে এবং যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম যে ডান প্রান্তটা এত ভালো অপারেট করছে ইস্ট বেঙ্গল যে তাদের দেখে কিন্তু সবসময় মনে হচ্ছে আক্রমণটা দেখুন একটা ভালো পাস ডান প্রান্ত থেকে কাট প্যাক করে সামাদ মাঝখানে অপেক্ষায় জবি জাস্টিন জবি জাস্টিনের শেষ মুহূর্তে টাচটা কিন্তু এলো গোলটা তাকেই দিতে হবে সামাদের সেন্টারটি যখন যাচ্ছিল তিনজনের একটা দারুণ আক্রমণ থেকে বলটি পেয়ে গেছিলেন সামাদ সেন্টারটি করলেন হাতে লেগে গোলরক্ষকের হাতে লেগে চলে গেল এক্ষেত্রে শুভম তার দায় কিন্তু এড়াতে পারেন না এই বলটা শুভমের ধরা উচিত ছিল ইতিমধ্যেই কিন্তু তিন গোল করে ফেলেছে ইস্ট বেঙ্গল আজকে যে কথাটা বলছিলাম ডান দিকটা ডান দিকটা ইস্ট বেঙ্গল অনেক বেশি সচল রাখছে তার প্রধান কারণ কমলপ্রীত আমনা সামাদ এবং লালডন মাওয়া চারজনের মধ্যে খুব ভালো বোঝা পারা এই যে সামাদ গোলটা করলো সেক্ষেত্রে কিন্তু তিনটে টাচ খেলে ডান দিক থেকে থার্ড ম্যান্ড মুভ করে ওরা গোলটা করে দিয়ে চলে গেল গৌতম খুজুর এই জায়গায় ট্যাকলটা করতে গিয়ে ডান দিকে গোড়া দিতে সামান্য চোট পেয়ে গেছেন একটু লুজ ছিল অ্যাঙ্কেলটা এবং সেই কারণে তার শুশ্রূষা চলছে রেগুলেশন টাইম প্রথমার্ধের মাত্র তিন মিনিট বাকি বাদিকটা ততটা অ্যাক্টিভ নয় চুলোভা যাচ্ছে বটে আক্রমণে আর ব্র্যান্ডন মূলত ক্রসের অপেক্ষায় হয়তো খেলোয়াড় পরিবর্তন করবেন মনোরঞ্জন কেননা অনেক অনেককে তিনি একসঙ্গে কিন্তু তৈরি রাখছেন আর সেটাই দেখে নেওয়ার যে তিনি শেষ মুহূর্তে আনন্দ সিংকে আনেন কিনা বাদিকের কথা যেটা বলতে হয় ইস্ট বেঙ্গল বাদিকে কাসেম রয়েছে কাসেম সেইভাবে কিন্তু চুলোভাতের সাথে একটা ভালো বোঝাপড়া তৈরি করতে পারছে না যেহেতু ডান দিকটা অনেক বেশি সচল এবং আরও একটা বড় কারণ হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গলের গতি লালডন মাওয়ার যে গতিটা আছে যে গতিটাকে ব্যবহার করছেন আমনা আজকে তমলপ্রীত আজকে এটাই কিন্তু দেখার মতো ইস্ট বেঙ্গলের আক্রমণের নতুন বৈচিত্র্য সুতরাং তিনটে এস এর উপর যে জোর দেওয়া হয় স্পিড স্কিল এবং স্ট্রেংথ ইস্ট বেঙ্গল দুটো বিভাগে নিশ্চিতভাবেই তারা কিন্তু প্রাধান্য নিয়েছে কাসিম আইডারা আপনার সঙ্গে একটা বল পাস চুলোভা কিংসুক চুলোভা কাসেম নিজেদের মধ্যে পাস খেলা এটা এক ধরনের ফ্রিজিং ট্যাকটিক্স প্রতিপক্ষকে সবসময় হতাশ করা যায় জবি আসছেন চোট পেয়েছেন যেভাবে ছুটে এসছিলেন রাকেশ মাসি রাকেশ মাসি পেছন থেকে এসে ট্যাকেলটি যেভাবে করেছেন ঠিক মতো হলো না দক্ষিণ ভারতের এই দুই ফুটবলার বুঝতে পেরেছেন ভুল করে ফেলেছেন জবি জাস্টিন কে তুলে ধরলেন অনবত্য গোল করেছেন আজকে জবি জাস্টিন কমল ফ্রিত লম্বা বল একটু বেশি লম্বা রেগুলেশন টাইম প্রথমার্ধের প্রায় ফুরিয়ে আসছে আর এক মিনিট দশ সেকেন্ড হয়তো একটু সময় যোগ হবে তিন তিনবার পরাস্ত হয়েছেন শুভম রায় কিন্তু লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন প্রথম দুটো গোলের ক্ষেত্রে খুব একটা কিছু করা ছিল না গোল লক্ষক শুভমের কিন্তু তৃতীয় গোলটির ক্ষেত্রে শুভম কিন্তু তার দায় এড়াতে পারেন না বলটি যখন এসেছিল বলটি করায়ত্ত করতে কিছুটা ভুল করে ফেলেছিল আসলে চাপের মুখে ভুল তো সবাই করে আলিপুর দুয়ার থেকে উঠে আসা ফুটবলারটি শিলিগুড়ি লিগ খেলেছেন তারপরে এখানে চলে এসছেন পটচক্র থেকে এইবারে বাংলা দলে আক্রমণে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু চাপটা একেবারে অ্যাক্সিলারেটার থেকে পা কিন্তু তারা সরাচ্ছে না আক্রমণ করার লক্ষ্যে আলাম না কতি বাড়াচ্ছেন বাঁদিক থেকে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে কিন্তু ঠিক জায়গায় গবিন সিং এত ভালো স্কিল দেখলাম এ আলাম না ছোট ছোট টুকরো কাজগুলো কিন্তু এত ভালো একটা ছোট হিল পাস ছিল বা 
চাপ বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল চতুর্থ গোলের লক্ষ্যে কিন্তু রেফারির পাশে ফাউল করে ফেলেছেন ব্র্যান্ডন ইস্ট বেঙ্গল যেভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল আমনা একটা চমৎকার মুভমেন্ট শুরু করেছিলেন কিন্তু ওই জায়গায় একটু লাফিয়ে উঠে গোবিন্দ সিং এর সঙ্গে একটা চ্যালেঞ্জ দু মিনিট অতিরিক্ত সময় যোগ হলো ইস্ট বেঙ্গল এরিয়ান মাঠে ইতিমধ্যে কিন্তু তিন গোল এসে গেছে রীতিমতো জমে উঠেছে ইস্ট বেঙ্গল মাঠে ইস্ট বেঙ্গলের সাথে টালিগঞ্জের লড়াই তিন তিনটি গোল হয়ে গেছে ইতিমধ্যে অনবদ্য ফুটবল খেলেছে লাল হলুদ জার্সিধারী ইস্ট বেঙ্গল এই মুহূর্তে লাল হলুদ জার্সি জলকানিতে ঝলমল করছে ইস্ট বেঙ্গল মাঠ ক্রস লক্ষ্মীর জাগার ঠিক মতো ভালো কালেকশন কিন্তু হয়নি পাল্টা আক্রমণে লালদান মামিয়া সেখান থেকে আমনা আবার ডান দিকে সেই চারজনের যুগল যেভাবে আক্রমণগুলো করতে দেখছি থার্ড ব্যান্ড মোভ ডান দিক থেকে বিপজ্জনক কমলপ্রীত কমলপ্রীত ক্রস করার আগে কিন্তু ঠিক জায়গায় কার্তিক একটা ভালো চ্যালেঞ্জ করলেন কার্তিকের ডিফেন্ডিংটা খুব ডিফাইনিং খুব ভালো লাগছে একাই লড়ে যাচ্ছে এই কার্তিক সুভাষ ভৌমিক তৃপ্ত হতে পারেন তার দল এগিয়ে রয়েছে তিন শূন্য বলে শুধু এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নয় ফুটবলটা কিন্তু খুব ভালো খেলছে ইস্ট বেঙ্গল পঁচিশতম ম্যাচ চলছে সেফ এল টোয়েন্টি এইটিন এবং এর মধ্যেই দ্বীপান্নটি গোল কিন্তু এসে গেছে আজকে ম্যাচ শুরুর আগে ম্যাচ প্রতি দুই দশমিক শূন্য আট গোল ছিল ডান মাহিয়া সৌকাত নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন রেফারির পাশে ফাউল ফ্রেকে এক্ষেত্রে লালডান মহিয়া ফাউল করে ফেলেছিলেন শেষ কয়েক সেকেন্ডের খেলা ইস্ট বেঙ্গল মাঠে ইস্ট বেঙ্গল চমৎকার একটা আক্রমণের ছন্দ তারা রেখেছে খুব ভালো ডাকছে দলটাকে মিসপাস কম হলে গতি নির্ভর ফুটবল খেললে আর সময় মতো কাজগুলো করলে যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে একটা দল ইস্ট বেঙ্গল তার বড় প্রমাণ আবার ডান দিক থেকে বিপজ্জনক একটা দৌড় खेलवाड़ा অনবদ্য গোল করেছেন দলনায়ক সামাদানি মল্লিক মরসুমের প্রথম গোলটি তিনি পেলেন ডান দিক থেকে অনবদ্য ফুটবল খেলেছেন রক্ষণ সামলে আক্রমণে গোল করেছেন ব্র্যান্ডন করেছেন প্রথম গোল দ্বিতীয় গোল জমি জাস্টিন দ্বিতীয় গোল সামাদানি মল্লিক ইস্ট বেঙ্গল ছন্দে রয়েছে এবং গতি নির্ভর ফুটবল খেলেছে সামাদ আলী মল্লিক তৃপ্ত হতে পারেন তার দল ভালো খেলছে অনেক অনেক দর্শক এসছে আজকে লাল হলুদ সমর্থকেরা প্রথমার্ধের শেষে ফলাফল দাঁড়ালো ইস্ট বেঙ্গল তিন টালিগঞ্জ অগ্রগামী শূন্য গোল করেছেন ব্যান্ডন চোদ্দ মিনিটে জবি দাস্টিন একুশ মিনিটে এবং সাবাহাদ আলী মল্লিক চল্লিশ মিনিটে আমরা আবার ফিরে আসবো দ্বিতীয়ার্ধে যখন খেলা আবার শুরু হবে ফিরে এলাম বিরতির পর আপনি রয়েছেন সাধনা নিউজে বাংলার ফুটবল সাধনা যেখানে সিএফএল টোয়েন্টি এইটিন
লাইভ এন্ড এক্সক্লুসিভ আসছে একমাত্র এই চ্যানেলে ফেসবুক লাইভেও আসবে এবং ইউটিউবে সাধনা নিউজ বা সাধনা কলকাতা টাইপ করলে লাইভ স্ট্রিমিং এ দেখতে পাবেন ইস্ট বেঙ্গল মাঠে প্রার্থনা সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার মানুষ ভট্টাচার্য সঙ্গে আমি পল্লব বসু মল্লিক পরের পঁয়তাল্লিশ মিনিট ইস্ট বেঙ্গল গাড়ি কতটা জোর ছোটায় সেটাই দেখার আনন্দ কুমার সিং কে এনেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ডেভিড এন গাইতে জায়গায় দেখা যাক এই পরিবর্তনটা কতটা কাজে লাগে তবে এখন যাকেই নামাবেন তিনি যাতে রক্ষণটাকে সামলাতে পারেন সেই দিকেই নজর দিতে হবে কারণ ইস্ট বেঙ্গল যেভাবে আক্রমণ করছে ডান দিক থেকে চতুর্ভুজ আক্রমণ বা দিক থেকে ত্রিভুজ আক্রমণ বারবার কিন্তু বেসামাল করে দিচ্ছে টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট বেঙ্গল লালুল জার্সি পরে বা দিক থেকে ডান দিকে আর কমল রঙের জার্সি পরে টালিগঞ্জ অগ্রগামী ডান দিক থেকে বা দিক প্রবীরধারের বাসে আলাম না খুব খুশি নন রেফারিকে কিছু প্রশ্ন করার চেষ্টা করছেন যে কেন এভাবে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে ডেভিড এন গাইতে ম্যান খেলছিলেন বল নয় আর সেই কারণেই কাশ্যঙ্গে ছেলেটিকে নিয়ে আসা হয়েছে পেছন থেকে চ্যালেঞ্জ যেভাবে ফাউলটি করা হয়েছে ঠিক হয়নি সিরিয়ান ফুটবলারটি সেটাই বলতে চেয়েছেন রেফারিকে অনবদ্য ফুটবল খেলছেন এই আল আমনা তিনি আসার পর থেকেই লালুলু জাসির ফুটবলের পুরো চিত্রটাই যেন বদলে গেছে সারা মার জুড়ে খেলেন এই ফুটবলারটি আক্রমণ আরেকবার ইস্ট বেঙ্গল ডান দিক থেকে সামাদ ডান প্রান্তটা বড্ড বেশি আক্রমণে আসছিল এই জায়গায় ভালো চ্যালেঞ্জ আক্রমণ করার লক্ষ্যে এবার পাল্টা আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা লাগর বাড়ানো বল কিন্তু তার আগে গোলরক্ষককে প্যাকেট করে দেওয়া কামো বলের নাগাল কিন্তু পেলেন না আরও একবার দেখুন কিভাবে আক্রমণটি গড়বার চেষ্টা করেছিল টালিগঞ্জ অগ্রগামী সময় মতো গিয়ে চুলো বাড়ে কামো এবং লাগো এদেরকে কিন্তু আক্রমণে আসতে হবে পরিবর্তন আরেকটিও হয়েছে অয়ন দাস শর্মা তিনি এসছেন এবং এই জায়গায় রেফারির আরেকবার বাঁশি আনন্দের জায়গায় অয়ন মাঠে এসেছেন ডান পায় শট সোজা সুজি গোলরক্ষক রক্ষিত দাগারের কাছে নতুন খেলতে আসা এই অয়ন ডান পায় শট নিয়েছিল একটা পরিবর্তন করেছেন কোচ ডেভিড এনগাইতের জায়গায় অয়নকে এনেছেন ইস্ট বেঙ্গল এগিয়ে রয়েছে তিন শূন্য গোলে কমল পিন পাঞ্জাব থেকে আগত এই ফুটবলারটি দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছেন আলামনার সাথে এই দুজন এবং পাঁদিকে থাকছেন সেই কাসিম আয়দারা বহুদিন পর ইস্ট বেঙ্গলের মাঝমাঠ যেন অনেক বেশি সাবলীল আক্রমণ করার লক্ষ্যে সেই আল আমনা সামনের দিকে উঁচু করে বাড়ানো বল একেবারে ফাঁকা জায়গায় সামাদ আলী মল্লিক সেন্টার কিন্তু কোনো খেলোয়াড় নেই আমি এটাই দেখতে বেশি আগ্রহী যেমন সবাই আপনারাও আগ্রহী যে ইস্ট বেঙ্গল কতটা তাদের গাড়িকে ছুটতে দেয় অর্থাৎ অ্যাক্সিলারেটের চাপ দিয়ে রাখে রাকেশ মাসি ডান প্রান্ত থেকে টালিগঞ্জকে কিন্তু কিছু একটা পজিটিভ নিয়ে ফিরতে হবে এই মাঠ থেকে কাম লাগো সেখান থেকে ডান দিক থেকে আক্রমণ করার লক্ষ্যে আসলে তিনটে গোল হয়ে গেছে ইস্ট বেঙ্গল যে চাপে খেলছিল বিপজ্জনক ভাবে টালিগঞ্জ টালিগঞ্জ আক্রমণ তৈরির চেষ্টায় পাটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং চমৎকার বুদ্ধিমত্তার দেখালেন কিন্তু লক্ষ্মীর জাগার একটা কর্নার বাঁচিয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মীর জাগার এই ছেলেটি কিন্তু খুব ভালো বলতে হবে যখন শর্টটি মেরেছিলেন ইনসুকের পায়ে লেগে যাচ্ছিল ঠিক সময় মতো এসে বলটিকে ধরে নিয়েছেন লক্ষ্মীর দাগার এটাও শিক্ষণীয় অনেক অনেক যুব ফুটবলের যারা ভবিষ্যতে আরও বড় ফুটবল খেলার স্বপ্ন দেখে তাদেরকে শিখতে হবে বলটাকে খেলার মাঠের মধ্যে রাখলেন লক্ষ্মীর জাগার তার পা কিন্তু মাঠের বাইরে চলে গেছিল স্কোর লাইন তালিগান শূন্য ইস্ট বেঙ্গল তিন আলাম না ডান দিকে কমল পেট কমল পেট সামাদ আলাম না এবং লালডন মাওয়া এই চতুর্ভুজ আক্রমণ বারবার কিন্তু চাপে ফেলছে টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে কমলপ্রীত ক্রস শুভম ফিরতি বল কোন মতে গৌতম খুজুর বাঁচিয়ে দিয়েছেন অয়ন আমরা দেখে নেব ডান দিক থেকে ভাষণ বল ছিল কিভাবে বাঁচিয়েছিলেন এক্ষেত্রে ওই 
শুভম রায় কমল প্রীতের খেলাটা বারবারই কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছে এতটা বড় অঞ্চল নিয়ে তিনি খেলছেন যে সব সময় দেখা যাচ্ছে তিনি যেখানে প্রয়োজন এবং বিশেষ করে ডান দিকের যে অ্যাক্সেসটা সেটা খুব সচল রেখেছেন কমলপ্রীত আসলে যেভাবে আমনা বল এবং উদাউট বল দুটোতে খেলছেন যেভাবে জায়গা তৈরি করছেন কমলপ্রীতের পক্ষে অনেক সুবিধা হচ্ছে জায়গা পেয়ে যাওয়া ওরকম একজন ভালো খেলোয়াড়ের পাশে খেললে যে কেউ কিন্তু নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে ইস্টবেঙ্গলে এটাই হয়েছে সবচাইতে বড় প্লাস পয়েন্ট যেখানে আমনার মতো একজন খেলোয়াড় রয়েছে কিংসুক সামনের দিকে ব্র্যান্ডেন চ্যালেঞ্জ ইস্টবেঙ্গলের অনুকূলে ফ্রেকেক ফাউল করে ফেলেছেন রাকেশ মাসি যেভাবে পেছন থেকে এসে ব্র্যান্ডনকে ট্যাকেলটি করেছেন সেটা নিয়ম মতো হয়নি আক্রমণ ইস্টবেঙ্গলের আদাম না চমৎকার ছেড়ে দেওয়া সেলিং এ ডাবি বাদিক থেকে কাটব্যাক করতে পারেন হিল পাস দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন ওই জায়গায় লালরাম চিলোবা থার্ড ম্যান মুভটা কিন্তু খুব ভালো করেছিল এই মুভমেন্ট প্রতিপক্ষকে বারবার কিন্তু বিব্রত করছেন ইস্টবেঙ্গল আক্রমণ এবার একটু বাঁদিকটা ঘেঁষে আক্রমণ তৈরি করার চেষ্টা করছে অর্থাৎ বা প্রান্ত একটু সচল এবার অয়ন নতুন খেলতে আসা ফুটবলার টালিগঞ্জ জগড়গামীর এন গাইতের জায়গা গত মরশুম খুব ভালো কেটেছে লোন স্টার কাশ্মীর তারা উঠে এসছে এবারের জাতীয় পর্যায়ের ফুটবলে ডান দিক থেকে সেই কার্তিক কার্তিকও কিন্তু আজকে খুব লড়াই করছে কার্তিক অবশ্যই প্রথমার্ধে বেশ নজর কেটেছে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের একটা সর্বগ্রাসী মনোভাব কমলপ্রীত ভালো পাস বিপজ্জনক হতে পারে এই জায়গায় আমরা যে বলটা বাড়ালেন সেটা অনুমান করতে পারেননি ইস্টবেঙ্গলের ফ্রন্ট লাইন এবং জবি আসছেন আসলে বলটা বাড়িয়েছিলেন গতিটা ব্যবহার করতে পারেনি বুঝতে পারেনি যে এত তাড়াতাড়ি ঘুরে বলটি ওখানে দেবে একটা দারুণ দারুণ পাস দেখা যাচ্ছে এবং এত সুন্দর অব দ্য বল ফুটবল হচ্ছে দেখে আনন্দ লাগছে এই মরশুমের কি সেরা পারফরমেন্স ইস্টবেঙ্গলের প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিট প্রশ্ন থাকবে অবশ্যই আমার মনে হয় এই মরশুমের সেরা ম্যাচটাই কিন্তু প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিট খেলে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল অনবদ্য ফুটবল খেলেছে কিন্তু এখানে আক্রমণে টালিগঞ্জ অগ্রগামী লাগাও জায়গা তৈরি করছেন আক্রমণ করার লক্ষ্যে শর্ট কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয় ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়েরাই গৌতম কুজুর থেকে আবার লাগো লাগোকে ওখানে চ্যালেঞ্জ লালরাম ছোলোবার বল পজেশনে রাখার চেষ্টা টালিগঞ্জ কিন্তু অনেক অনেক বেশি পেছন দিকে চলে যাচ্ছে তারা কুজুর চাপ বাড়ছে পেছতর তো হবেই কারণ ইস্টবেঙ্গল যেভাবে খেলোয়াড় বাড়িয়ে ফেলছে তাতে কিন্তু চাপে পড়ে যাচ্ছে টালিগঞ্জ অগ্রগামী খেলোয়াড়েরা ওষুধটা কি আছে টালিগঞ্জের কাছে মনোরঞ্জন কি পরামর্শ দিয়েছেন একটু বল ধরো খেলার গতিটাকে একটু কমানোর চেষ্টা করো তাই কি আসলে যে দলে রাকেশ মাসি এবং গৌতম কুজুরের মতো বর্ষিয়ান খেলোয়াড়রা রয়েছেন সেখানে একটু কিন্তু অসুবিধা হবে তরুণ ফুটবলারদের সাথে তারা কিন্তু গতিতে মাঝে মাঝেই কিন্তু পরাস্ত হচ্ছেন এই দুজনকেই কিন্তু টার্গেট করেছে ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা তবে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান এরা কিন্তু এবার জোর দিয়েছে তারুণ্যের ওপর খুব একটা ভালো আক্রমণে এই জায়গায় অসীম সামনের দিকে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিলেন কিন্তু ভালো ব্লক ইস্টবেঙ্গলে কামাল পে জবি জাস্টিনের কাছ থেকে বলটি নিয়ে এগোচ্ছেন সামনের দিকে এক্ষেত্রে কিন্তু পাঁচটি ঠিক হল আল আমনা আরেকটু সামনের দিকে চলে গেছেন অর্থাৎ যেটা ইস্টবেঙ্গলের আগের ম্যাচেও আমরা দেখেছি চার এক চার এক শুরু করলেও এবারে চার এক তিন দুই করে দিয়েছেন অর্থাৎ আমনা একটু ফ্রন্টাল ভূমিকায় আসলে উনি গোল চাইছেন গোল হয়ে যেতে পারে গোল হতে পারে কিন্তু না পারলেন না জবি জাস্টিন আজকে দ্বিতীয় গোলটি অনবদ্য গোল করেছিলেন কিন্তু একটা সহজ বল কিভাবে তিনি উড়িয়ে দিলেন প্রথম গোলটার ক্ষেত্রে যেটা পেরেছিলেন জবি জাস্টিন টার্ন করলেন বিট করলেন মার্কারকে কিন্তু ঘুরে যে শটটা নিলেন এই জায়গায় পা বলে কানেকশন ঠিক মতো হলো না শরীরটাও একটু ভারসাম্য হীন হয়ে পড়েছিল আসলে ঠিক মতো ঘোরাতে পারেনি পুরো শরীরটিকে চলতি বল যখন বামস খাচ্ছিল সেই বলের ওপর পুরো শরীরটাকে নিতে হয় তারা হুড়ো করতে গিয়ে কেরালার এই ফুটবলারটি ভুল করে ফেলেছেন প্রথমার্ধে দ্বিতীয় গোলটি ছিল ওর অনবদ্য এটা কিন্তু তার আরেকটা গোল হয়ে যেতে পারত চাপ বাড়াচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ইস্টবেঙ্গল বা প্রান্ত থেকে লালগ্রাম ছিল বা চমৎকার স্কিল মিজো ফুটবলারের সামনের দিকে একটু অরক্ষিত অঞ্চল কোনো মতে মরিয়া একটা চ্যালেঞ্জ গোবেন সিং এর বহুদিন পর ইস্টবেঙ্গল দরকে পর পর এরকম ভালো ম্যাচ খেলতে দেখছি প্রতিটি ম্যাচে যেভাবে তারা উন্নতি করছে যেভাবে তারা নিজেদের মধ্যে পাস খেলছে 
এবং যেভাবে প্রতিপক্ষকে বিব্রত করছে দেখার মতো কতটা অঞ্চল জুড়ে খেলছে কতটা ভালো গেম মেকিং তার সবসময় খেলাটাকে পরিচালনা করে লং বল বিপজ্জনক এক্ষেত্রে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন করত থাপা আক্রমণে সামাল আলী মল্লিক সামাদ এই জায়গায় শেষ মুহূর্তে আরেকবার সেই কার্তিক দাস পাঠাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন ফিরতে আক্রমণ কামো পায়ে কামো অনেকটা নিচে নেমে এসে সেখান থেকে রাকেশ মাসি ডান দিকে সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা টালিগঞ্জ কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল মাঠের প্রায় প্রতিটা অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্যটা বজায় রেখেছে মিডফিল্ড ডিফেন্স এবং আক্রমণ আলো জ্বলে উঠেছে ইস্ট বেঙ্গল মাঠে আলো ঝল বল ইস্ট বেঙ্গল মাঠে রীতিমতো ঝলমল করছে লাল হলুদ জার্সিধারী ফুটবলাররা সারা মার জুড়ে খেলছে কিং শুক্রা এবং প্রতিনিয়ত প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের আক্রমণের বৈচিত্র মুগ্ধ করছে মানুষ আমার তো মনে হচ্ছে যে প্রথম পনেরো মিনিটে আলো জ্বলে উঠেছিল ঝলমল করে উঠেছে ইস্ট বেঙ্গল তাদের খেলার গুণে কিন্তু অবশ্যই এবং তোমাদের সময় প্রদীপ ব্যানার্জি একটা কথা বলতেন সেভ দ্য বেস্ট ফর দ্য এন্ড অর্থাৎ ডার্বির জন্য কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল ঠিক সময় বোধ হয় পিক করছে ঠিকই বলেছ খুব ভালো ফুটবল তারা খেলছে এর পরের ম্যাচ তারা ছাব্বিশ তারিখে খেলবে রেনবোর্ড বিরুদ্ধে উনত্রিশ তারিখ তারা খেলবে জস টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে তারপরেই সেই ম্যাচ দু তারিখ দোসরা সেপ্টেম্বর রবিবার তাদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের বিপক্ষে এবং যে ম্যাচের জন্য গোটা বিশ্ব তাকিয়ে থাকে যেখানে বাঙালি তারা সবাই তাকিয়ে থাকে জমি যাচ্ছেন অসম্ভব ভালো গোল করেছেন কিন্তু কলকাতা হৃদয় জয় করে নিয়েছেন যেভাবে আগের ম্যাচে তিনি কেরালার জন্য বন্যা দুর্গতদের জন্য ত্রাণ তুলছিলেন খুব পরিচিত মুখ জমি যাচ্ছেন কেরালা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে ছিলেন মাঝখানটায় কেরালার দুর্গতদের পাশে বাংলার প্রতিটি মানুষ রয়েছেন প্রত্যেকেই সাহায্য করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন এটাই বাংলার চরিত্র বাদিক থেকে অয়ন আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা টালিগঞ্জ অগ্রগামীর পরিবর্ত ফুটবলার পাঁচটি কিন্তু ঠিক করলেন না এই জায়গায় সামাদ তার প্রথম গোলটা পেয়েছেন এবারে সেফেল টোয়েন্টি এইটিনের যেখানে প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ প্রতিটা ম্যাচ একেবারে পৌঁছে যাচ্ছে আপনার ড্রয়িং রুমে দেখে নিন কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল একটা চ্যালেঞ্জ ছিল ছুটে এসে গায়ে ফিরে গেছিলেন আক্রমণ করার লক্ষ্যে জমি জাস্টেন বাদিকে আক্রমণ ইস্ট বেঙ্গলে ভালো ক্রস এই জায়গায় কিন্তু পৌঁছে গেছে কিন্তু প্রথম টাচটাই ভালো হলো না এই প্রথম দেখলাম একটা ট্র্যাপ প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের কাছে চলে গেল মশাল জ্বলে উঠেছে সমর্থকদের হাতে আসলে মশাল যে ইস্ট বেঙ্গলের প্রতীক মশাল দানিও নিয়ে আসা হয়েছে এটাও দারুণ মানে একেবারে অসামান্য সব ছবি দেখা যাচ্ছে যেমন আন্তর্জাতিক ফুটবলে দেখা যায় আলাম না ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকেরা আনন্দ করতেই পারেন তারা তো জানেন তাদের দল এবার কতটা তৈরি কমল পেট সামনের দিকে আক্রমণ ইস্ট বেঙ্গলের কমল পেট ছোট জায়গায় ক্রস করার চেষ্টায় ডান মাওয়া হেডার ঠিক মতো কানেকশনটা হলো না ছুটে ঢুকে গেছিলেন কিন্তু ব্র্যান্ডন ব্র্যান্ডন বেকা মরুসুমের অন্যতম একটা সেরা ম্যাচ খেলছে ইস্ট বেঙ্গল লালডন মাওয়ার বাড়ানো বল ছিল উদ্দেশ্য ছিল সেই ব্র্যান্ডন খুব একটা যে উচ্চতা ব্র্যান্ডনের সেটা বলা যাবে না কিন্তু আজকে যেন অন্য উচ্চতায় নিজেকে তুলে ধরেছেন এই ব্র্যান্ডন অনবদ্য গোল করেছেন প্রথম গোলটি তার পাঁপায় শট কাঁপিয়ে দিয়েছিল টালিগঞ্জের জাল আলম না ভুল পাস করে ফেলেছে টালিগঞ্জ বিপজ্জনক এই জায়গায় ট্রাফিংটা ঠিক মতো হলো না জমি যাচ্ছেন কিন্তু ফিরতে একটা সুযোগ কিন্তু তৈরি করে নিয়েছিলেন ডান বাবিয়া আসলে যেদিক থেকে বলটি নিয়ে বেরোবার চেষ্টা করছিল ওখানেই যে বিপদ ছিল করণ থাপা তো বুঝতে পারেননি উনি হয়তো ভাবছেন এই জায়গাটা ফাঁকা রয়েছে কিন্তু কখন যে চলে এসছিলেন লালডন মাহুইয়া এই মিজ ছেলেটি বুঝতে পারেনি ভাগ্য ভালো যে গোলটি হয়নি তোমার কথা থেকে একটু মনে পড়ে গেল যে বিপদের গন্ধ এখানে সেটা অনুমান করেনি হিরক রাজার দেশে তুমি যে বাগমামা এই ঘরে এটা অনেকেই বুঝতে পারেনি আক্রমণ সামনে থেকে লালডার মামিয়া ফল করে ফেলেছেন একটা পুশ হয়েছিল রেফারি পবিত্র সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেখান থেকে থ্রু বল আক্রমণে লালডার মাহুয়া দূর থেকে শট 
টার্গেট ছিল ফার পোস্ট একটু বেশি কেটে গেল আরো একবার দেখে নেব আচমকা শটটি নিয়েছিলেন শুভম অপস্তুত ছিলেন পরের দিকে বলের ওপর চোখ রেখেছিলেন দেখতে দেখতে ষাট মিনিটের দিকে খেলা গড়িয়ে চলেছে ইস্ট বেঙ্গল এগিয়ে রয়েছে তিন শূন্য বলে আক্রমণের মাঝখান থেকে একটু জবি জাসিনের জন্য লম্বা হয়ে গেল সেই কারণে কারণ থাপা ক্লিয়ার করে দিয়েছেন তিপ্পান্ন গোল এসে গেছে সিএফএল টোয়েন্টি এইটিন এ পঁচিশ নম্বর ম্যাচ চলছে বিপজ্জনক জায়গায় রক্ষিত জাগার দুর্দান্ত আউটিং সময় মতো কখন বেরোতে হবে এই পাঞ্জাব তনায় জানেন দেখুন যখন বলটি আসছিল ঠিক জায়গা মতো চলে গেছিলেন পেছনে ছিলেন হয়তো মেহতাব সিং কিন্তু রক্ষিত দাগার খুব সহজভাবে পরিস্থিতিটি মোকাবেলা করলেন ভালো মরসুম গাছে তার মিনার বা পাঞ্জাবে আক্রমণে खेलवाड़न रक्षित डागर के प्रथम मठर बहरे नहीं आसान सुभाष भौमिक वास्तव र এবং তার জায়গায় উবের সিকে তাকে নিয়ে আসা হচ্ছে সুতরাং ইস্ট বেঙ্গলে এবার একটা পরিবর্তন যেটা কিছুটা করতেই পারে দল তিন শূন্য গোলে এগিয়ে বেঞ্চটাকে তৈরি রাখা উবের সিকে গোলরক্ষক বদল করলেন কোচ টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর সুভাষ ভৌমিক আসলে তিন গোলে এগিয়ে রয়েছে রিজার্ভ বেঞ্চের খেলোয়াড়দের সুযোগ করে দেওয়া সুভাষ ভৌমিক সঠিক কাজই করেছেন উল্লসিত ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকেরা তারা করতালির মাধ্যমে ওয়েদকে দারুণভাবে উৎসাহিত করলেন নতুন গোল রক্ষক ইস্ট বেঙ্গলের ওবেদ আঠাশ বছর বয়সে খুব অপরিচিত নন অনেকটা ফুটবল সার্কিটে তার সময় কেটেছে এয়ার ইন্ডিয়া ও এনজিসি এই জায়গায় প্রবীর ধর ম্যাচের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ রাখছেন ইস্ট বেঙ্গলকে দিতে হাতে গোল পায়নি এখনো ফাউল হয়ে গেছিল রেফারি কিন্তু ফাউলের নির্দেশ দিয়েছিলেন কমলপীর থেকে লালডন মাউইয়া ইস্ট বেঙ্গল আক্রমণ শোনাচ্ছে সময় মতো হেট করে বলকে বাইরে বার করে দেওয়া করম থাপার রক্ষের জাগার কতটা ঘাম হচ্ছে দেখো এবং গোলরক্ষকদেরও দরদর করে ঘামতে হচ্ছে তার কারণ ভীষণ আচ্রতা সমান আক্রমণ করার লক্ষ্যে আবার রেফারি বাসি গড়ের মাঠে ফিরে এসেছে কলকাতার ফুটবল মানুষের ঢল নেমেছে ময়দান জুড়ে প্রচুর দর্শক এসছেন মাঠের মধ্যে যারা টিকিট পেয়েছেন মাঠে ঢুকেছেন মাঠের বাইরেও প্রচুর দর্শক খেলা দেখছেন আসলে কলকাতার ফুটবল আবার সমহিমায় প্রতিভাত হয়েছে চলতি মরিসুম চমৎকার বল পাস ডান প্রান্ত থেকে আরেকবার কমলপ্রীত দুর্দান্ত আক্রমণ ইস্ট বেঙ্গলের কিভাবে ফিনিশ করা তারা সেটাই দেখান একাধিক খেলোয়াড় ছিল কিন্তু গোলটি হয়নি বটে তবে ইস্ট বেঙ্গলের আক্রমণের মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে चले दल हृदपिंड खेल चालक दलटन দেখতে চাইছি আলামনাকে নব্বই মিনিটে খেলান কিনা সুভাষ ভৌমিক বাস্তব রায় বা রঞ্জন চৌধুরীরা আক্রমণ করার লক্ষ্যে টালিগঞ্জ নিজেদের অঞ্চল থেকে লম্বা শর্ট কার্তিকে ইস্ট বেঙ্গল মাঝ মাঠের ব্লকিং খুব ভালো সবচেয়ে ভালো লেগেছে লিঙ্ক আপ প্লে এত সুন্দর ডিফেন্স থেকে মাঝ মাঠ মাঝ মাঠ থেকে ফ্রান্ট লাইন কখনো মনে হয়নি যে কেউ কোথাও রক্তাল্পতায় ভুগছে যে পাস আসছে না বল তৈরি হচ্ছে না এবং ডান প্রান্তটা প্রথমার্থে এত ভালো ব্যবহার হয়েছে সেই কারণেই 
সম্মিলিত ভাবে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকরা আনন্দ উৎসব করছেন রাকেশবাসী এবং কামো রয়েছে সুভাষ ভৌমিক বাস্তব রায় রঞ্জন রায় তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন দলের এই প্রতিপক্ষের সেট পিস মুম্বাইতে কামো একেবারে সরাসরি বলের মধ্যে টারিগঞ্জ এবারে সিএফএল 2018 একটাও গোল পায়নি ইস বেঙ্গল ডিফেন্স তৈরি আছে একটা দল কোনো গোল করতে পারেনি আর একটা দল এখনো পর্যন্ত গোল খায়নি ইস বেঙ্গল আক্রমণ শোনাচ্ছে টালিগঞ্জের বিপক্ষে আলাম না লম্বা বানানো বল সামনের দিকে সোজা সুজি গোল রক্ষকের কাছে এবং ইস্ট বেঙ্গল একমাত্র দল সিএফএল 2018 এ যারা কিন্তু ডাবল ফিগারসে পৌঁছে গেছে অর্থাৎ তাদের গোল সংখ্যা এই মুহূর্তে 11 আক্রমণ করার লক্ষ্যে রাকেশ মাসি লম্বা শট সেকেন্ড থেকে হেড করার চেষ্টাই ছিল আয়ন কিন্তু ঠিক জায়গায় রয়েছে মেহতাব সিং আজকের এই ফলাফল বা এর থেকে আরো ভালো ফলাফল করতে পারলে ইস্ট বেঙ্গল পাঁচ ম্যাচ থেকে তারা তেরো পয়েন্ট পেয়ে কিন্তু লিগ টেবিলের শীর্ষে পৌঁছে যাবে সবচেয়ে বেশি তেরো এগারো গোল তারা করেছে তারপরে কিন্তু মোহন বাগান নগল আগামী দোসরা সেপ্টেম্বর ইস্ট বেঙ্গল মুখোমুখি হবে মোহন বাগানের তার আগে এই দুই শিবিরে কিন্তু সাজো সাজো রব শুরু হয়ে গেছে ডার্বি ম্যাচের প্রস্তুতি দু দলের কাছে দুটো ঢাক বাজছে একটা আগমনের বা পুজোর আরেকটা বাঙালির সবচেয়ে বড় ফুটবল উৎসবের ডার্বি যেখানে বজ বজ থেকে বসছেন কিংবা ক্যানিং থেকে ক্যালিফোর্নিয়া গোটা বাঙালি জাতি আন্দোলিত হয় এবং একটা আড়ালে ডিভাইড হয়ে যায় বাঙাল ঘটির লড়াই চিংড়ি ইলিশের লড়াই রীতিমতো জমে উঠবে আগামী দোসরা সেপ্টেম্বর বাজারে ইলিশ প্রচুর উঠেছে সুতরাং উৎসব চলতে পারা যায় বা চলবে এটা বলা যায় চলো বা পার্টি বাড়িয়েছিলেন বিধিসম্মত হয়নি অসীম বিশ্বাস বাজারে চিংড়ি মাছও প্রচুর আছে তবে বড্ড দাম আক্রমণ করার লক্ষ্যে টালিগঞ্জ ভালো ইলিশ দুর্মূল্য রাকেশ মাসে ক্রস একটু অ্যাওয়ে রাকেশ জাতীয় দলেও খেলেছেন এবং ইস্ট বেঙ্গল তার পুরনো ক্লাব লালদান মাউইয়া সামাদ আলী মল্লিক আজকে গোল পেয়েছেন অনবদ্য ফুটবল খেলেছেন সামাদ দু হাজার পনেরো একটা মরসুমের জন্য রাকেশ মাসি এসেছিলেন লালুল শিবিরে অয়ন পরিবর্ত খেলোয়াড় আক্রমণ করার লক্ষ্যে আলাম না সেখান থেকে বলছিলাম ডান প্রান্ত থেকে ভাসানো বল কানেকশনটা দেখো টাইমিং এটা কি শুধু অনুশীলনে হয় দীর্ঘ অনুশীলন না করলে এই ধরনের বল মিট করা যায় না টেকনিক এত ভালো এই ছেলেটির দেখে ভালো লাগছে প্রথমার্ধে একটা বা পায়ের গোল সত্যি দেখার মতো ছিল আর এই গোলটা হলে সেটাও কিন্তু একটা দারুণ গোল হতো খুব ভালো টেকনিক এই মিলো ছেলেটির দৃষ্টিনন্দন উবের সিকে লম্বা বল পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবে এসছেন ইস্ট বেঙ্গলের শেষ প্রহরী হিসেবে গত বছর এই লালডন মাউয়া ব্র্যান্ডনদের কিন্তু রিক্রুট করেছিল ইস্ট বেঙ্গল দল সাথে ছিল চুলভা ওরা কিন্তু তার আগের বছর আইজলের হয়ে আই লিগ জিতেছিল ইস্ট বেঙ্গল কর্মকর্তাদের দূরদর্শিতার প্রশংসা করব এদের দিয়ে যে আগামী দিনে ইস্ট বেঙ্গলের সম্পদ হতে পারে সেই চিন্তাধারা নিয়ে কিন্তু তারা করেছে এই মরুসুমে অনবদ্য এই তিন ফুটবলার ছিল বা অকরণে বল বেশি হোল করলেন অসীম বিশ্বাস কেড়ে নিয়ে আক্রমণে ফিরছে টালিগঞ্জ মাঝখান থেকে কুজোর কুজোর থেকে বাদিকে অয়ন সেখান থেকে কামো তাকে কিন্তু নজরে রেখেছেন মেহতাব সিং কামো যতটা খুঁড়োধার আগের আগের মরসুম গুলো ছিলেন ততটা নয় কারণ সদ্য এসছেন মাত্র দুদিন অনুশীলন করেছেন স্কোর লাইন টালিগঞ্জ শূন্য ইস্ট বেঙ্গল তিন কাতে ধাক্কা মেরেছিলেন আপনাকে আপনার পড়ে গিয়েছিলেন কবির দল ফাউলও দিয়েছিলেন ভালো লাগলো কার্তিককে ও কিন্তু আপনার কাছে দুঃখ প্রকাশও করলেন দেখুন কিভাবে ধাক্কাটি মেরেছিলেন আসলে যেভাবে বলটিকে আড়াল করেছিল ধাক্কা মারা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না কার্তিকের আল আমনা আর কতক্ষণ খেলবেন বা সুভাষ ভৌমিক তাকে খেলাবেন সেটাই দেখা তার কারণ মরসুমের শুরুর দিকে আপনাকে তিনি 
ব্যবহার করবেন না এমন একটা কথা বলেছিলেন কিন্তু সমর্থকরা এবং সবাই চাইছিলেন যে আল আমনা তিনি খেলাটাকে তৈরি করুন তার গেম মেকার রোলটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আল আমনা এবছর যে কন্ডিশনে রয়েছেন যেভাবে সারা মাঠ জুড়ে খেলছেন ইস্টবেঙ্গল দলটাকে যেভাবে তিনি পরিচালনা করছেন তার প্রশংসা করতে হবে লাল ডিন্ডিকা লাল থেকে বোধ আনতে পারেন এবং আমার মনে হয় আপনাকে হয়তো তুলবেন সম্ভবত এটাই সবচেয়ে লজিক্যাল মুভমেন্ট হতে পারে সুভাষ ভৌমিক অভিজ্ঞ কোচ জাতীয় লীগ তিনি জিতেছেন এবং এই জায়গায় সামাদের একটু চোট লেগে যে তিনি বাইরে গেছেন আক্রমণ করার লক্ষ্যে কিংসুক কিংসুকও খুব আত্মবিশ্বাসী রক্ষণে কিন্তু খুব ভালোভাবে তার কাজ চালাচ্ছেন সিএফএল টোয়েন্টি এইটিন বিদেশি এবং ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে একটা দারুণ লড়াই চলছে এই জায়গায় লম্বা বল একটু বেশি লম্বা এবং একটু গোলরক্ষকের সঙ্গে ডিফেন্ডারের বোঝা পড়ার সমস্যা হয়ে গেছিল সৌকাত আর কার্তিক কার্তিক ছিল শুভম ছিল মাঝখানে ঢুকে যাচ্ছিল ওই লাল দান মহিয়া গোলরক্ষক ঠিক সময় মতো এসে পরিস্থিতির সময় দিয়েছে ভারতীয় এবং বিদেশিদের মধ্যে টক্কর চলছে সেটা বলতেই পারা যায় তিপ্পান্ন গোলের মধ্যে ভারতীয়রা করেছে ছাব্বিশটা এবং বিদেশিরা সাতাশটা সমানে সমানে লড়াই চলছে আক্রমণ চালাবার চেষ্টা ইস্টবেঙ্গল এখানে কিন্তু সমানে সমানে নয় এখানে ইস্টবেঙ্গল একাধিপত্য নিয়ে খেলছে আর মাত্র উনিশ মিনিট বাকি দ্বিতীয়ার্ধের রেগুলেশন টাইম শেষ হতে সুতরাং তার মধ্যে টালিগঞ্জ তারা কি আর একটু ফুলিং অফ দ্য সক্স লড়াইয়ের মধ্যে ফিরবে নাকি ইস্ট বেঙ্গল আর একটু রোড রোলার চালাবে সামনের দিকে বিপজ্জনকভাবে সেই কমল পেয়ে আবার চলে গিয়েছিলেন ব্র্যান্ডান কিন্তু বলটি জালে রাখতে পারলেন না এই ছেলেটি ঢুকে পড়ছে ঠিক জায়গা মতো কিন্তু এক্ষেত্রে পাটাকে একটু বেশি টেনে দিয়েছিলেন নিরঙ্কুশ প্রাধান্য নিয়ে খেলছে ইস্ট বেঙ্গল দু থেকে সতেরো তিনটে মরসুম ব্র্যান্ডান আইজোয়ালে খুব ভালো ফুটবল খেলেছেন এবং খালিদ জামিল যখন গতবার দায়িত্ব নেন তিনি একাধিক ফুটবলারকে নিয়ে এসেছিলেন যারা তার সঙ্গে ওই জাতীয় লীগ জেতায় শরিক ছিল আবার ব্র্যান্ডন আক্রমণে ইস্ট বেঙ্গল গোল হতে পারে কিন্তু সবটি ঠিক মতো নিতে পারলেন না সেই ব্র্যান্ডন অনবদ্য খেলছেন ব্র্যান্ডন দ্বিতীয়ার্ধে সারা মাঠ জুড়ে খেলা শুধু নয় প্রতিটি আক্রমণের ক্ষেত্রে ওর একটা বড় ভূমিকা আছে নিজেই তৈরি করছে ডান পায়ের শটটি নিয়েছিল এই জায়গায় ঠিক মতো বলে আর পায়ে কানেকশনটি কিন্তু হলো না লাল ডিন্ডিকা রালতে তিনি আসছেন আর মামুদ আল আমনা যুদ্ধদস্ত সিরিয়া থেকে যার এখন শাকিন ভারতবর্ষ তিনি বাইরে যাচ্ছেন অসামান্য ফুটবল খেলে আর গোটা গ্যালারি তাকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিচ্ছে স্কোর লাইন টালিগঞ্জ শূন্য ইস্ট বেঙ্গল তিন সুভাষ ভৌমিক অভিনন্দন জানালেন আল আমনাকে তোমার কাজ হয়ে গেছে তাই তোমাকে আমি মাঠের বাইরে নিয়ে এলাম আবার পরের ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি চলবে আল আমনা থাকা মানেই ইস্ট বেঙ্গলের আক্রমণের ঢেউ আসতে পড়া প্রতিপক্ষ দুর্গে দেখার মতো ফুটবল খেলেন এই আল আমনা শুভম গোলরক্ষক কালীগঞ্জের তিনবার পরাস্ত হয়েছেন বেশ কিছু ক্ষেত্রে চাপে পড়ে গেছিলেন আজকে আল আমনার পরিবর্তে যে ফুটবলারটি এলেন তারও কিন্তু অভিজ্ঞতা দুর্দান্ত জাতীয় দলেও খেলেছেন লাল ডিকা রালতে সবাই ডিকা বলে তাকে ডাকেন তারও কিন্তু গেম মেকিং এবিলিটি খুব ভালো এবং গোল করতে পারেন প্রথম বলটি ধরলেন উভয় থেকে পরিবর্ত গোলরক্ষক ইস্ট বেঙ্গলের লক্ষ্মীর দাগারের জায়গায় আজকে তাকে এনেছেন সুভাষ ভূমি ইস্ট বেঙ্গল দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু এখনো গোল পায়নি জবি যাচ্ছেন তাকে ভালো বাধা দিয়েছেন মোহাম্মদ শওকাত যে কোনো প্রতিযোগিতার প্রথম গোল হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে ব্র্যান্ডান সেটা করে দেখিয়েছেন আর যে সময় তিনি গোল করেছেন সেই সময় কিন্তু সমানে সমানে লড়াই চলছিল একটা অনবদ্য গোল ম্যাচের চিত্রটাকেই বদলে দিয়েছে দু মিনিটের মধ্যে কিন্তু আমনা দ্বিতীয় গোলটা পেতে পারতেন সেই শটটা কিন্তু উড়ে গেছিল বিপজ্জনক জায়গায় উবেদ সিকে কালেক্ট করেছেন উবেদ অসীম বিশ্বাস পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবে নেমেছেন চেষ্টা করছেন অসীম ছিল লাল ইন্ডিকার রালতে বলটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না শেষ 
পনেরো মিনিটের দিকে ম্যাচ একেবারেই পৌঁছে গেছে বলা যায় করণ থাপা লেট ফুল ব্যাক টালিগঞ্জ অগ্রগামী সেখান থেকে পাল্টা আক্রমণ ইস্টবেঙ্গলের সামাদ আলী মল্লিক লড়াই চলছে অয়ন দাস শর্মার সঙ্গে আক্রমণ করার লক্ষ্যে লাগো চেষ্টা করছেন কিন্তু সাথে কোনো খেলোয়াড় নেই ডান দিকে বাড়িয়েছেন গোবিন্দ সিং কে লক্ষ্য করে গত মৌসুমে লাগোকে যতটা বেশি অ্যাক্টিভ দেখা গেছিল মিনার বা পাঞ্জাব দলে ততটা ভূমিকা নেই কাকে বার্তা পাঠাচ্ছেন জনি অ্যাকোস্টা জামোরা কস্টারিকায় ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয়ার্ধে গোল সংখ্যা নিশ্চিত বাড়ানোর লক্ষ্যে তারা মেহতাব সিং ছোট্ট একটা গ্রাম লুং লেই সেই জায়গা থেকে কিন্তু উঠে এসছিলেন এই টিকা এবং চলে যান চাচিল ব্রাদার্স তার ইউথ সিস্টেম থেকে তৈরি করে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে গত কয়েক বছর ধরে লাল ডিকা লালতে খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গলে কাসামের বাড়ানো বল প্রথম মরসুমে বারো থেকে সতেরো তিনি ছিলেন বাঁপায়ের শট কোথায় ঠিক মতো শট হলো না পাসও হলো না এই প্রথম দেখলাম একটা ইরাটিক পাস ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের ডান প্রান্ত থেকে ইস্টবেঙ্গল যতটা প্রথমার্ধে সক্রিয় ছিল ততটা দ্বিতীয়ার্ধে নয় তলায় নেমে এসছেন খামো বাই কিন্তু বলছেন সেই ব্যান্ডেন ছটফট করছেন জবি জাস্টেন জবি জাস্টেন সেখান থেকে শট নেবেন না সামনের দিকে পাস বাড়াবেন নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন পেছন থেকে উঠে আসা কাছে শট নিয়েছেন কিন্তু সোজাসুজি শুভ হয়ে গেছে কাসেম আয়দারা পাপায় লাইন আপ করলেন শটটা দেখে নেন কিভাবে এই জায়গায় শরীরের ঠিক সন্তুলন যতটা চাওয়া হয়েছিল ততটা হয়নি এবং যে পাওয়ার জেনারেট করতে পারত যতটা শক্তি উৎপন্ন হতো সেটা কিন্তু ভালো না খেলোয়াড় আঘাত পেয়েছে আলাম না তীপ্ত আজকে তার দল তিন গোলে এগিয়ে থাকা শুধু না অনবদ্য ফুটবল কিন্তু খেলেছেন আমনা নিজের দেশের হয়ে তার আটাত্তর বার ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে ইস্টবেঙ্গল জনতা দুর্দান্ত খুশি লাল হলুদ তারা আজকের একটা মাঠে যারা উপস্থিত থাকতে পেরেছেন এবং সাধনা নিউজে যারা চোখ রেখেছেন একটা অন্যতম সেরা ম্যাচ দেখেছেন ও অসম্ভব ভালো একটা শট ক্লোজ আপে মশাল জ্বলছে মশাল জ্বলছে গ্যালারিতে আর মাঠের মধ্যে আক্রমণের ফুল ঝুড়ি ছুটছে ইস্টবেঙ্গলের সেই বাঁপায় শট যেটা জালে চোর জড়িয়ে গেছিল এটা দ্বিতীয় গোল যেখান থেকে জবি জাস্টিন অনবদ্য একটি গোল করেছিলেন এবং এই জায়গায় সমাজ যেভাবে কাটব্যাক করলেন এবং একেবারে ঠিক জায়গায় রেখেছিলেন শুভম কমিটেড ছিলেন পড়ে গেছিলেন মাটিতে এই তিনটি গোলই আজকে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়েছে ব্র্যান্ডান প্রথম গোল করেছেন দ্বিতীয়ার্ধে আরও গোল পেতে পারতেন দুটি ক্ষেত্রে ও কিন্তু খুব কাছে পৌঁছে গেছিল গুণগত মানের দিক থেকে যদি সাজাতে হয় এক দুই তিন করে আমার চয়েস মানুষ এই জায়গায় জমি যাচ্ছিলেন গোলটা কিন্তু আমার চয়েস সব সময় থাকবে ওই প্যান্ডানের জন্য কারণ যেভাবে পাঁপায় শর্টিও করেছিল যে সময় গোলটি করেছিল তার জন্য কিন্তু আলাদা মার্কস আমার থাকবে ওর জন্য কারণ জমি যাচ্ছিলেন গোলের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছুটা হলো ভাগ দিতে হবে কিন্তু ওই লালদান মাউয়াকে কারণ ওই রানটা খেলার মধ্যে একটা অন্য মাত্রা যোগ করেছিল লন্ডন বাউিয়া কাশি মাইদারা বলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টায় ডান পায়ের আউটস্টেপ দিয়ে একটু লম্বা ব্র্যান্ডনের সঙ্গে খেলেন ছোট বল মাঝখানে অপেক্ষায় কামল প্রীত সামনের দিকে বাড়িয়েছেন ডান বাউিয়া জবি জাস্টিন ওয়াল পাস ভুল ভালো ইন্টারসেপশন মোহাম্মদ শওকত আজকে ম্যাচের সেরা বাঁচা কিন্তু একটা খুব কঠিন কাজ কারণ ইস্টবেঙ্গল দলের একাধিক খেলোয়াড় আজকে সেই জায়গায় কিন্তু পৌঁছে গেছিলেন তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচার তো করতেই হবে একটা চুলচেরা বেচার যাকে বলা হয় সেক্ষেত্রে আজকে নির্বাচকদের কাছে কাজটা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন 
ডানবাউয়া ভালো লেগেছে ব্র্যান্ডন বারবার ছটফট করেছেন জমি যাচ্ছেন বাপার শট টিকা ও শুভমের হাত থেকে বল বেরিয়ে এসেছিল আলাম নাও অনবদ্য ফুটবল খেলেছেন সামাদও খুব ভালো ফুটবল খেলেছে কমলপ্রীত পরিশ্রমী ফুটবল খেলেছেন সুতরাং পয়েন্ট দিতে গেলে সবকিছু দেখেই তোমাকে পয়েন্টটা দিতে হবে ম্যাচের নির্ণায়ক ভূমিকা কার থাকে সেই জায়গায় বোধ হয় ম্যান অব দ্য ম্যাচ সিলেকশনে বিচারকরা সিদ্ধান্ত নেন এখানে চোট লেগেছে একটু শেষ আহ দশ মিনিট কুড়ি সেকেন্ড খেলা বাকি রেগুলেশন টাইমের তারপরে একটু সময় নিশ্চয়ই যোগ হবে ইস্ট বেঙ্গল এরিয়ান মাঠে আমরা দেখে নেব কিভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল বলটি নেবার চেষ্টা করেছিলেন মেহতাব সিং সেখান থেকে রেফারির পাশে বেঁচেছিল আশা করব ওর আঘাত গুরুতর নয় কোলের বিচার যেটা তুমি বলেছ গুণগত মানের দিক থেকে অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন গোল ছিল জমি জাস্টিনের কাজটা খুব সহজ ছিল না বলটা পেছন দিকে চলে আসছিল সেই বলটাকে টেনে এনে শূন্যে শরীর চুরিয়ে সেই বলটাকে গোলে রাখা খুব সহজ কাজ ছিল না শারীরিক সক্ষমতা তুমি না থাকলে কেউ এরকম গোল করতে পারে না তৃতীয় পরিবর্তন আসছে এখানে ইস্ট বেঙ্গলের জন্য এবং বিদ্যাসাগর সিং কে ভেঙে নিয়ে আসছেন এবং ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকরা তারা খুশি যেভাবে দলে ক্রমাগত পরিবর্তন করে নিচ্ছেন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর কোচ দেখে নিচ্ছেন এবং ডানমাউিয়া তিনি বাইরে চলে গেলেন তার জায়গায় বিদ্যাসাগর সিং এবং এখানে একজন খেলোয়াড়ের চোট লেগে যে তালিগঞ্জের তিনি খেলতে পারবেন কিনা সেটা দেখার খেলোয়াড় পরিবর্তন হল একাশি মিনিটের দিকে খেলা করিয়ে চলেছে ইস্ট বেঙ্গল দ্বিতীয়ার্ধে গোল পায়নি বটে তবে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য নিয়ে খেলেছে আরও গোল কিন্তু হতেই পারত ব্র্যান্ডন মিস করেছেন তবে গোল যে করে সেই মিস করে খুব দ্রুত গোলের কাছে পৌঁছেই গেছিল ব্র্যান্ডন দ্বিতীয়ার্ধে অনেক বেশি উজ্জ্বল লেগেছে অবশ্যই ব্র্যান্ডনকে লালডান মাহুয়া বা জবি জাস্টিনের থেকে खेलवाड़ेंगलोर्तन তৃতীয় পরিবর্তনটি কিন্তু টালিগঞ্জ সেরে নিল এই জায়গায় অ্যান্থনি সোরেন মাঠে এসছেন মোহাম্মদ শৌকতের জায়গায় সৈকতের জায়গায় অ্যান্টনি সোরেন শেষ পরিবর্তনটি নিয়ে ফেললেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য দু দলেরই কিন্তু তিনটি করে পরিবর্তন হয়ে গেল ডান দিক থেকে আক্রমণ করার লক্ষ্যে সেই বিদ্যাসাগর সিং কিন্তু সময় মতো বাড়িয়ে দেওয়া আসলে গোল একটা দলকে কিন্তু ভালো জায়গায় পৌঁছে দেয় আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় খেলার মধ্যে ছন্দ এনে দেয় নেমে গিয়ে একটা রাকেশ মাসি গোলমুখে আক্রমণটাকে কিন্তু বাঁচালেন অনবদ্য আক্রমণ ছিল অবশ্যই ব্যান্ডনের দৌড়টা কিন্তু নজর করতে হবে দুজন স্টপারের মাঝখান থেকে চলে এসে টার্ন পাইছে সেন্টারটি করেছিলেন খেলোয়াড় আসা উচিত ছিল রাকেশ মাসি কোনো রকমের পরিস্থিতি সামাল দিলেন ফলো আপ বলটা খেলতে পারাটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ ফানুস উঠছে উঠছে ইস্ট বেঙ্গল তার কারণ তারা তিন শূন্য গোলে এগিয়ে আক্রমণের চাপটা কিন্তু আবার বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল সামাদ আলী মল্লিক ক্রস বিপজ্জনক জায়গায় ফানুস উঠছে এই চিত্র আমরা মোহনবাগান মাঠেও দেখেছি আজ ইস্ট বেঙ্গল মাঠেও একই চিত্র দেখলাম আসলে কলকাতার ফুটবল একটা জায়গা পৌঁছে পৌঁছে গেছে ময়দানে ফুটবল ফিরে আসা মানেই ফুটবল নিয়ে যে উন্মাদনা যে উত্তেজনা সারা ময়দান জুড়ে চলে আরও একবার সেটা কিন্তু প্রমাণিত হল চলতি মরুসুমে তবে মূল উত্তেজনার জন্য সবাই যেদিকে তাকিয়ে আছেন সেই ফুটবলটা কিন্তু ডানবাউিয়া মাঠের বাইরে গেছেন খুব খুব নির্ণায়ক ভূমিকা তার ছিল দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছেন কিন্তু যেটা জন্য সব বাঙালি তাকিয়ে থাকেন সেইটা কিন্তু আবার চলে যাবে একেবারে সল্লেকের বিবেকানন্দ যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দোসরা সেপ্টেম্বর এই দিনটা বাঙালি ব্লক করে রাখেন ক্যালেন্ডারে বল দখলের লড়াই অসীম নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন অসীম একের পর এক বাধা টপকে যাচ্ছেন সেখান থেকে লাগো আক্রমণ টালিগঞ্জ আমি 
লাগো খুব একটা ফাঁক পাচ্ছেন না অসীম শর্ট নেওয়ার চেষ্টায় বাঁপায় কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের দুজন ডিফেন্ডার শরীর ছুঁড়ে দিয়েছেন কাউন্টার অ্যাটাক ইস্ট বেঙ্গলের জন্য ব্র্যান্ডন ব্যান্ড্রাল রেমডিকা দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ ফুটবল খেলছেন তিনি ব্র্যান্ডন সারা মাস জুড়ে খেলছেন দ্বিতীয়ার্ধে অফুরন্ত দম যেন এই ছেলেটির পাহাড়ি এই ফুটবলারটি নজর কেড়েছে আজকে মাঠে উপস্থিত দর্শকদের তিন নম্বর গোলটা কি আসবে ইস্ট বেঙ্গল একাডেমিতে উঠে আসা অনুর্ধ আঠেরো জাতীয় লিগে খেলেছেন ইস্ট বেঙ্গলের জার্সিতে বিদ্যাসাগর পরিবর্ত খেলোয়াড় এক্ষেত্রে অনেক আগেই কিন্তু আউটসাইড দশটা করতে পারত ও অনেকটা সময় নিয়ে ফেলেছিল ও যদি প্রথমেই আউটসাইড দশটা করত তাহলে কিন্তু উইং জায়গাটায় অনেকটা জায়গা পেয়ে যেত অনেক অনেক দর্শক আনন্দ প্রকাশ করছেন কারণ তাদের প্রিয় দল শুধু ভালো খেলা নয় তিন গোলের ব্যবধান করে নিয়েছেন আজকের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে এবং এই জায়গায় বিদ্যাসাগর সিং যার বয়স শব্দ আঠেরো উনিশে ঢুকেছেন আর একটু বয়স হলে হয়তো অভিজ্ঞ হবেন এবং এই ধরনের ম্যাচ খেলতে খেলতে সিনিয়র খেলোয়াড়দের সঙ্গে তারা কিন্তু জুড়ে দেবেন বা অভিজ্ঞতাকে জুড়ে নেবেন মশাল জ্বলছে ইস্ট বেঙ্গল চলেছে কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট বেঙ্গল আর গোল পায়নি এখনো অবধি টালিগঞ্জ অগ্রগামী চেষ্টা চালাচ্ছে দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু কাজের কাজ তারা করতে পারেনি গৌতম কুজুর থেকে আক্রমণ করার লক্ষ্যে অ্যান্টনি সোরেন অ্যান্টনি সোরেন ইস্ট বেঙ্গল তারও পুরনো ক্লাব আক্রমণে ফিরছে ডেকা ডান দিকে থ্রু পাস লক্ষ্য ছিল বিদ্যাসাগর জবি যাচ্ছেন এবারে সুন্দর ট্যাকে লেখেতে ঠিক সময় মতো পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে কার্তিকরা তার ফলে গোলটি হল না বটে শেষ চার মিনিট এর মধ্যে কি একটা গোল পাবে ইস্ট বেঙ্গল সেটাই দেখার কমল প্রীত ব্র্যান্ডন বিদ্যাসাগর বল ভালো বাইরে ব্র্যান্ডন আজকে অনবদ্য ফুটবল খেলেছে কারণ এই ব্র্যান্ডন প্রথম গোল করা শুধু নয় দ্বিতীয়ার্ধে সারা মাঠ জুড়ে খেলেছেন সময় মতো যে কাজটি করা উচিত এই ছেলেটি কিন্তু বারবার করে দেখিয়েছে তার জন্যই আজকে মশাল জ্বলছে সারা গ্যালারিতে ইস্ট বঙ্গল সমর্থকেরা আনন্দ প্রকাশ করছে পাহাড়ি এই ছেলেটি আজকে দলের হয়ে প্রথম গোলটি করেছে আসলে আসল উৎসবের দিন বোধ হয় লাল হলুদের জন্য সেই দোসরা সেপ্টেম্বর একটু ভ্যারিয়েশন তলার দিক থেকে খেলে নেওয়া ছিল বা বিপজ্জনক জায়গায় শেষ মুহূর্তে রাকেশ চাপ কিন্তু আছে ইস্ট বেঙ্গলের টালিগঞ্জের বিরুদ্ধে মোহন বাগানও কিন্তু অনবদ্য ফুটবল খেলেছিল কিন্তু তারা সাত থেকে আট গোলের ব্যবধান করে নিতে পারত প্রচুর গোল তারা মিস করেছিল মোহন বাগানও কিন্তু দারুণ ফুটবল খেলছে তাই আশা করা যেতেই পারে আগামী দোসরা সেপ্টেম্বর সুভাষ ভৌমিকের দলের বিরুদ্ধে শঙ্কর লালের দলের একটা দারুণ লড়াই হবে অর্থাৎ এবারের ডার্বি রীতিমতো জমে উঠবে এবং কোথাও শঙ্কর লাল মনে মনে গুরু মানেন সুভাষ ভৌমিককে অর্থাৎ গুরু শিষ্যের একটা লড়াই আয়নের বল অনেক অনেকটা বাদিক থেকে ক্রস বিপজ্জনক জায়গায় ইস্ট বেঙ্গলের হেডার রেফারির বাঁশি রেফারি ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা দেখে নেব বাদিক থেকে অয়নের সেন্টার ছিল সেই বলটিকে যখন হেড করার চেষ্টা করছিলেন কিছু তখন তাকে ফাউল করে ফেলেছেন লাঘব সঙ্গত কারণেই রেফারি পবিত্র ফাউলের নির্দেশ দিয়েছিলেন অষ্টআশি মিনিটের দিকে খেলা গড়িয়ে চলেছে ইস্ট বেঙ্গল এগিয়ে রয়েছে দু তিন শূন্য বলে আগামী রবিবার ইস্ট বেঙ্গলকে তিনটে পয়েন্ট পেতে হবে রেনবোর বিরুদ্ধে রেনবো কিন্তু বেশ কঠিন দল এবং তারপরে উনত্রিশে আগস্ট বুধবার জজ সেলিগ্রাফ এবং তারপরে প্রস্তুতি সেই পরিচিত বাঙালির সেরা ডার্বি দু তারিখের আগে মোহন বাগান কিন্তু খেলবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ এবং এরিয়ানের বিপক্ষে তারপরে তারা মুখোমুখি হবে ইস্ট বেঙ্গলের অর্থাৎ আগামী কয়েকদিন ফুটবল নিয়ে চর্চা শুধু বাঙালিদের মধ্যে থাকবে না সারা ভারত জুড়ে হবে কারণ মোহন বাগান ইস্ট বেঙ্গল দুটি দলই ফর্মে ফিরেছে ডান প্রান্ত থেকে আক্রমণে বিদ্যাসাগর সামাদ জায়গা তৈরি করছিলেন জবি যাচ্ছেন মাঝখানে অপেক্ষায় ক্রস কি পাঠাতে পারবেন বিদ্যাসাগর এই জিনিসটাই চাইছিলাম আউটসাইড ডচ করাটা আগের বারে ও করেনি এই প্রথম দেখলাম ও ওকে আউটসাইড ডচ করে জায়গায় চলে গিয়েছিল এটাই ফুটবল এই ব্যাপারটাই কিন্তু করে দেখানো উচিত এই 
বিদ্যাসাগর সিং দের মতো তরুণ ফুটবলারদের সমর্থকদের আনন্দ চলছে আনন্দ উৎসব চলবে এবং নয় নয়ের লক্ষ্যে ইস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ তারা টানা আটবারের সেফ এল চ্যাম্পিয়ন অনেক ডেকা অনেক অনেকটা দূরে এবং শুভম সময় বেরিয়ে এসছিলেন দারুণভাবে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে শুভম কোনো রকমের পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন দেখুন কিভাবে কোথায় উঠে গেছিলেন তারপরে হাত দিয়ে বাড়িয়েছেন কিংসুকের মাথায় লেগে বল চলে গেছিল বাইরে গোল কিং কালীগঞ্জের কিংসুক ভালো ফলো করছিলেন ডিফেন্স থেকে উঠে গিয়ে সাধারণত এটাই করেন সেন্ট্রাল ডিফেন্ডাররা কারণ স্টপাররা হেডিংটা ভীষণ ভালো হয় রেগুলেশন টাইমে শেষ দশ সেকেন্ড হয়তো একটু সময় যোগ করবেন প্রবীর ধর আজকের ম্যাচ জিতে গেলে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু পৌঁছে যাবে লিগ তালিকার শীর্ষে তিন মিনিট অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে গোল পার্থক্যে ইস্ট বেঙ্গল এগোবে দুটো দলেরই কিন্তু একই বিন্দুতে তেরো পয়েন্ট হবে ডানপ্রান্ত থেকে আরেকবার টালিগঞ্জ ধীরে ধীরে আক্রমণ তৈরি করছে লাগাও নিজের গোলের দিকে চললেন তিন মিনিট অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত সময়ের খেলা চলছে ইস্ট বেঙ্গল এগিয়ে রয়েছে তিন শূন্য বলে ইস্ট বেঙ্গল গত মরশুমে পাঁচ শূন্য গোলে জিতেছিল এই টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে ওয়েরিস প্লাজা তার কিন্তু হ্যাট্রিক ছিল সেই ম্যাচে এবারের সিএফএল টোয়েন্টি এইটিন মাত্র একটাই হ্যাট্রিক এসছে আনসুমান আক্রমার ইস্ট বেঙ্গল পাথ চক্রকে হারিয়েছে তিন শূন্য গোলে ইস্ট বেঙ্গল এরিয়ানসকে হারিয়েছে তিন শূন্য গোলে ইস্ট বেঙ্গল আজকে কিন্তু তিন গোলের হ্যাট্রিক করবে যদি আর কোনো গোল তারা করতে না পারে এবং আজকের ম্যাচ যেন আগের দুটো ম্যাচকেও ছাপিয়ে গেছে অনবন্ত ফুটবল খেলেছে ইস্ট বেঙ্গল কীর্তিমান তৈরি করছে একের পর এক ইস্ট বেঙ্গল আটবার টানা সিএফএল এর আগে কোনো দল জিততে পারেনি আক্রমণে মাঝখান থেকে ছোট জায়গায় ডিকা পাঁচটা বাড়িয়েছিলেন ব্র্যান্ডন স্টার্টটা করলেন না শতবর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব সুভাষ ভূমি দলের টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর তার কোচিংয়ে দল কিন্তু এবার দারুণ ফুটবল খেলছে উল্লসিত ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকেরা গত বছর ইস্ট বেঙ্গল মাত্র দুটো ম্যাচ ড্র করেছিল মাবান স্পোর্টিং এবং মোহনবাগান এবং দুটোরই ফলাফল ছিল দুই দুই আক্রমণে ফিরছে এই জায়গায় ডান প্রান্তে অসীম বলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলেন না কর্নার হয়ে গেল ফানুস উড়ছে এই মুহূর্তে একটা দারুণ চিত্র ইস্ট বেঙ্গল মাঠে সাধারণত দীপাবলির সময় এই দৃশ্যটা বারবারই দেখা যায় সহজ জুড়ে এবং ভারতের অন্য শহরেও এটা একটা খুব ভালো ফ্যাশন কর্নেকে উবেগ ফ্লাইটে কিন্তু পরাস্ত হয়েছিলেন কিংসুক পরিস্থিতি সামাল দিলেন তুমি উৎসবের কথা বলছিলে এবছর গড়ের মাঠে মোহন বাগান এবং ইস্ট বেঙ্গল দুটো মাঠে যেন অকাল দীপাবলি আমরা দেখেছি যেভাবে সমর্থকেরা আনন্দ প্রকাশ করছেন বাজি পুড়িয়ে সেটা কিন্তু দেখার মতো আরও একটা গোলের সুযোগ এই জায়গায় একটু ট্র্যাপটা ঠিক মতো করতে পারলেন না বিদ্যাসাগর সিং পরিবর্তন হিসেবে এসছেন বল কিন্তু তার পজিশনে সামনের দিকে চিপ করে দেবার চেষ্টা হেড করেছে সেখান থেকে শট গোল হতে পারত ভারী সুন্দর প্রয়াস এক্ষেত্রে গোল রক্ষক শুভমের শুভমকে ওভার টাইম করতে হচ্ছে চিলোবা ক্রস এই জায়গায় হেডার অবধারিত একটি গোল কিন্তু রেখে এলো ওই জায়গায় প্রবীর ধর ঘড়ির দিকে দেখছেন চুলোভার বাড়ানো বল ছিল ডান পায়ের সেই বলে হেড করার চেষ্টায় ছিলেন কিন্তু গোলে কিন্তু বলটি রাখতে পারলেন না মশাল জ্বলে উঠেছে তার সাথে বলতে বলতে রেফারির লম্বা বাসি প্রবীর ধর বাসি বাজে জানালেন যে ব্যাক টু ব্যাক ইস্ট বেঙ্গল তিন শূন্য গোলে জিতে গেল এবং তালিগঞ্জ অগ্রগামীকে হারিয়ে দিয়েছে ব্র্যান্ডেন ভ্যান রাল ডেমডিকা দুর্দান্ত গোল করেছেন প্রথম গোল গোটা ম্যাচ লড়াই চালিয়েছেন সুভাষ ভৌমিক চিপতে হবে এই ফলাফলে মোহাম্মদ আল আমনা তার একটা বড় ভূমিকা ছিল ইস্ট বেঙ্গল অধিনায়ক সামাদ আলী মল্লিক আজকে প্রথম গোল পেয়েছেন এবং ঝবি জাস্টিন এখানে উৎসব চলছে যেটা আমরা বারবার বলছিলাম যে দীপাবলি অকাল কোনোটাই নয় আপনি যে কোনো সময় উৎসব করতে পারেন তার কারণ ইস্ট বেঙ্গল উৎসব করার মতো জায়গাতে তারা এই মুহূর্তে পাঁচ ম্যাচ খেলে তেরো পয়েন্ট এবং গোল পার্থক্য তাদের প্লাস এগারো যে গোল পার্থক্য 
কারো নেই এবং তারা পাঁচটা ম্যাচে কিন্তু ক্লিন শিট রেখেছে ইস্ট বেঙ্গল এরিয়ান মাঠে সিএফএল টোয়েন্টি এইটিন আজকের অন্যতম সেরা একটা ম্যাচ কিন্তু খেলল ইস্ট বেঙ্গল এবং ব্যান্ড্রাল রেমডেকা ব্র্যান্ডন অসম্ভব ভালো একটা ফুটবল তিনি উপহার দিয়েছেন এই মিজো ফুটবলারের দিকে কিন্তু আমরা তাকিয়ে থাকব ভবিষ্যতে জাতীয় দলেও তার অবশ্যই জায়গা হতে পারে ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের উৎসব চলবে রাতভর এবং ফাইনাল স্কোর লাইন টারিগঞ্জ চক্রগ্রামী শূন্য ইস্ট বেঙ্গল তিন ব্র্যান্ডন চোদ্দ মিনিটে জমে যাচ্ছেন একুশ মিনিটে এবং সামাদ আলী মল্লিক চল্লিশ মিনিটে গোল দিয়েছেন তিনটে গোলই প্রথমার্ধে চোখ রাখুন সাধনা নিউজে